சிவனையைச் செல்வர்களே இன்று பெரிய புராண வகுப்புக்கு மூன்றாவது நாள் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் உபயதாரரான எனக்கு என்னுடைய ஆப்த நண்பரும் பெருமதிப்பிற்குரியவருமான நமது சோதிடர் கந்தன் அவர்களுக்கு நமது மன்றம் மிகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது அவரும் அவர் தம் குடும்பத்தினரும் எல்லா நலன்களும் குறைவர பெற்று சீரஞ்சிறப்புடன் வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றேன் அவரை பாராட்டு முகமாக நமது பேராசிரியர் அவர்கள் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிக்கின்றார்கள் அவர் போவாத இடமே கிடையாது இதில் ரெண்டாவது பயணம் மூணாவது பயணம் போகிறார் ஒரு இடத்துக்கு ஒரே பயணத்தில் இல்லை அது மாதிரி இறைவன் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நாம் அவங்கள பார்க்குறோமே அதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு தான் வேறு என்ன பண்ணுறது அப்படி தான் பண்ணிக்கணும் அப்படி தான் மனசை தேத்திக்கணும் நாம் நேற்று அந்த உலகெல்லாம் என்ற அந்த அடியை எடுத்து கொடுத்ததா நான் சி கே எஸ் புராணத்தில் படித்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு அப்போது அந்த உலகெல்லாம் என்ற ஒளி எல்லாருக்கும் கேட்கறது எல்லாரும் ரொம்ப மெய்மறந்து அந்த இறைவனை தொழிலாற்றினார்கள் எழுதியிருக்குது அது பிற்பாடு அந்த நூலை எழுதுவதற்கு எழுதி முடித்த முடித்த பிற்பாடு அது கொஞ்சோண்டு அதை எழுதியிருக்கிறாரு சோழ மன்னன் அங்கிருந்து திருவாரூர் இருந்த புறப்பட்டு இங்கே வந்து அவர்களை வந்து அந்த திலையில் வந்து சந்திக்கும் போது நடராஜ பெருமான எல்லாரும் மனம் வந்து கும்பிடுறாங்க அப்போ ஒரு ஆசிரியர் ஒன்று எழுதுங்க சேக்கிழான் நம் தொண்டர் சேக்கிழான் உரிமையில் இறைவன் சொல்கிறார் சேக்கிழான் சேக்கிழார் இல்லை சேக்கிழான் நம் தொண்டன் சீர் பரவுவதற்கு நாமே உலகலாம் என்று அடியை எடுத்து கொடுக்க வரைந்து நூல் செய்து முடித்தான் முடித்தான் அவரே எடுத்துக்கணும் முடித்தான் அந்த உரிமையில் சொல்கிறார் அதனால் வளவ அரசனை கூப்பிடுற வளவ சோழ மன்னனை கூப்பிடுற ஒரு வார்த்தை வளவ நீ இதை விரைந்து கேள் நீ இதை விரைந்து கேள் என்று கனக சபையில் இறைவனுடைய அசிரியரி வாக்கு யாவரும் கேட்க எழுந்தது அந்த ஒலி இந்த மாதிரி சொன்னா இறைவன் அதோட மட்டும் இல்லை அவர் பாதத்திலேயே இருந்த அந்த திருச்சிலம்பொலி ஒலியும் உடனே எழுந்தது எல்லோரும் அரகரா எந்த தூண்டா நைட்டா வருதுன்னு வச்சுங்களா நிறைய போ ரெண்டு மூணு பக்கம் அதில் எழுதுறார் அவர் ஏன்னா கொஞ்சோண்டு மட்டும் குறிச்சின்னு வந்தார் அது பிற்பாடு அப்புறம் அதை இறைவன் ஞான சம்பந்தமூர்த்தி அதாவது ஞான சம்பந்தம்னு சொல்லலை அவருடைய பிள்ளை ஞானப்பால் உண்டவர் அவர் உதித்த அந்த திருவாதிரை நாளில் தொடங்கி அடுத்தவரிடம் திருவாதிரை நாளில் சித்திர மாதம் அது பூர்த்தி பண்ணாங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்குது அதப்போ அந்த அரசன் அந்த ஒரு வருஷமும் அந்த தெல்லை எலியை தங்கி எல்லா ஊருக்கும் தெரிவிச்சிருந்தானா அந்த மாதிரி பெரிய புராணத்தை உரை சொல்ல போகிறோம்னு எல்லாரும் வந்திருந்தாங்களாம் அத்தனை பேருக்கும் தங்குவதற்கு இடமும் அவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு உணவும் எல்லா வசதியும் செய்து கொடுத்தானா அந்த ஒரு வருஷத்து வரைக்கும் அந்த மாதிரிலாம் அதில் என்ன நல்லா விரைவாக எழுதி நான் சும்மா ரவோன்னு சொல்கிறேன் ஆசிரியர் சொல்லுவார் அதெல்லாம் வச்சு அந்த மாதிரிலாம் எழுதியிருக்குது அதை போல் அவ்வளோ பெருசாக ஒரு வருஷம் நம்மால் பெரிய புராணம் நம்மளால் சொல்ல முடியாட்டினாலும் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு நம்ம சிந்திக்கிறோமே இதனுடைய பெரிய புண்ணு எவ்வளோ பெரிய புண்ணுன்னு தெரியுமா பெரிய புராணத்தை பதினஞ்சு நாள் நம்ம சிந்திக்கிறது பெரிய செய்தி யாருமே செய்யாத ஒரு வேலையை நம்ம செய்து தரோம் இன்றைக்கி ஆகினால் நீங்கள் எல்லாம் பெரும் பேர் பெற்றவர்கள் எல்லாருக்கும் அந்த பேர் கிடைக்கல அதற்கு இந்த உணவு அளிக்கிறது இந்த தொண்டு இதெல்லாம் இந்த ஒரு ஒரு நாள் செய்கிறாங்கல்ல இந்த உபயம் அவங்களுக்கு தான் அந்த பெரும் பெருமை சேரும் இதனுடைய பெருமையெல்லாம் யாருக்கு சேர்கிறான் அவருக்கு தான் சேரும் ஒரு ஒரு நாளும் உபயம் இதை படித்தா நான் அதில் உளவாக இருக்குது இப்போ அரசன் ஒரு வருஷத்துக்கு வேண்டியவர்கள் அவன் செய்திருக்கிறான் இல்லை அந்த மாதிரி செய்ய முடியாட்டினால் ஒரு ஒரு நாள் அவன் செய்கிறாங்களே அந்த ஒரு பெரிய பயன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இறைவன் அவங்களுக்கு நல்ல அருள் புரியட்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு இப்பொழுது வகுப்பு தொடங்கும் முடியும் நம்ம இதை வைக்கிறது எல்லாம் வல்ல எங்கள் ஏகம்ப பெருமானுடைய திருவடிகளை நான் மனமொழிமைகளால் உங்களை வணங்கிக் கொள்கின்றேன் வழக்கத்திற்கும் போற்றுதற்குரிய புதுவை நகர் பன்னிரு திருமுறை மன்றத்தினுடைய உறுப்பினர் பெருமக்களே சிவனே செல்வர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்குடைய மனங்களிந்த வணக்கத்தை நான் முதற்கென்று வைத்துக் கொள்கின்றேன் அருமையான ஒரு 
தொடர் சொற்பொழிவை நம்முடைய மன்றம் ஏற்படுத்தி பெரிய புராண சிந்தனையாக ஏறக்குறைய ஒரு பதினைந்து நாட்கள் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்று செய்த முயற்சி திருவருடாலும் குருவருடாலும் நமக்கு கைகூடி இருக்கிறது ஆழ்ந்த விஷயங்களை கேட்பதற்கு நமக்கு முதலே ஆர்வம் தேவை ஆர்வத்திற்கு ஏற்றார் போல நமக்கு துணை உதவிகள் நமக்கு தேவை எல்லாவற்றுக்குமே இடம் பொருள் ஏவல் என்று மூன்று சொல்லுகிறார்கள் இடம் நமக்கு முதல்ல கிடைக்கணும் அதற்கப்புறம் பொருளை பற்றி பார்க்கணும் இதெல்லாம் இருந்தாலும் இதை செய்வதற்கு ஏவல் என்பதுதான் தொண்டர்கள் அந்த தொண்டர்கள் மிக முக்கியமாக எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்தால்தான் ஒரு காரியம் நமக்கு முடியும் அந்த வகையில் நம்முடைய மன்றம் மிகப்பெரிய நூல்களை எல்லாம் எடுத்து ஆராய்வதற்கு ஒரு நாள் அல்ல இரு நாள் ஒரே நூலை இரண்டு முறை நாம் ஆராய்ந்திருக்கோம் செவிஞான போதம் என்றால் முதல்ல ஒரு பதவி நாள் அப்புறம் ஒரு பதவி நாள் என்று அதுபோல இன்று பெரிய புராணம் என்ற ஒரு அரிய நூலை நாம் இந்த முறை நாம் சிந்திக்கின்றோம் ஐயா அவர்கள் இன்றைக்கு தொடக்கத்தில் ரெண்டு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்குது நம்முடைய ஜெய்சங்கர் ஐயா அவர்கள் இன்றைக்கு திருத்துண்ட தொகையை தொடங்கி வைத்தார்கள் அப்படி பாட வேண்டும் என்று நேற்றே கேட்டாங்க பெரிய புராணத்தின் பொழுது அது முக்கியமாக பாட வேண்டிய ஒன்று அது திருமடங்களை சைவ திருமடங்களில் எல்லாம் மகா சன்னிதானங்கள் பூசை எல்லாம் முடித்த பின்னால் திருக்கோயிலை வலம் வருகின்ற பொழுதோ அல்லது அவருடைய உண்மை அடைந்து போன மகா சன்னிதானுடைய மூர்த்தங்களை எல்லாம் வலம் வருகின்ற பொழுதோ திருத்தொண்ட தொகை தான் பாடுவார்கள் வேறு பொருத்தமாக இதையும் பாட முடியாது என்று அடியாருக்கு அடியேன் என்று சொல்கின்ற இந்த பாடலைத்தான் அவர்கள் பதிகத்தைத்தான் அவர்கள் பாடுவார்கள் அதுபோல பெரிய புராணத்திற்கு மிக முக்கியமான ஒன்றாக இந்த திருத்தொண்ட தொகை இருப்பதாலே அதை நேற்று பாட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அந்த முறையில் இன்றைக்கு அவர்கள் ஓதி இருக்கிறார்கள் அப்படி ஓதுகின்ற பொழுது ஒரு செய்தி நமக்கு நாம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு நினைவு வந்தது அது அதன் சம்பந்தமாக நாம் அதை படிக்க போறோம் விரிவா படிக்க போறோம் இருந்தாலும் கருத்தாட் கொண்ட புராணத்தில் பெருமான் வந்து திருமண மேடையிலே ஏறிக்கொண்டு இவர் எனக்கு அடிமை என்று சொல்லுகின்றார் வந்து சொல்லுகின்றவர் வைதிக பிராமணர் வைதிக பிராமணர் நம்முடைய சுந்தர பெருமானும் ஆதி செய்வர் வந்திருக்கின்றவர் மகா செய்வர் இவர் ஆதி செய்வர் பொதுவாக அந்த காலத்தில் இன்னொருவருக்கு அடிமையாக போதல் என்பது புதிதல்ல தன்னையே அடிமையாக விட்டுக் கொள்வார்கள் திருவள்ளுவர் ஒரு குரல் சொல்லுகிறார் ஒப்புரவினால் வரும் கேடையனின் அகுது ஒருவன் விற்றுக்கோள் தக்கதுடைத்து விற்றுக்கோள் என்று சொன்னால் தன்னை விற்றாவது அந்த வறுமையை பெற வேண்டும் ஒப்புறவினாலே ஒரு வறுமை வரும் என்று சொன்னால் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து உதவி செய்து வறுமை வரும் என்று சொன்னால் அந்த வறுமையை தன்னை விற்றாவது பெற வேண்டும் என்று விற்றுக்கோள் தக்கதுடைத்து என்று சொல்லுகிறார் அதனால ஆராய்ச்சியாளர் என்ன சொல்றாங்க வள்ளுவர் காலத்திலேயே தன்னை விற்றுக் கொள்ளுகின்ற ஒரு முறை இருந்தது என்று தெரிகிறது தன்னையே அடைமா அடமானமாக வைத்தல் என்று அன்னை கூட பூபதியா சொன்னார்கள் அமர்நீதி நாயனார் என்று சொன்னால் அவர் துலாக்கோல்ல ஏறுகின்ற பொழுது அவரே ஏறுகிறார் என்று பார்க்கிறோம் சோழமன்ற சிபி சக்கரவர்த்தி தானே ஏறினான் என்று பார்க்கிறோம் அதுபோல தன்னையே ஒப்புக் கொடுத்தல் என்பது நமக்கு ஒரு மரபாக இருந்திருக்குன்னு பார்க்கிறோம் நாயன்மாரில் ஒருவர் தன்னுடைய மனைவியை விற்பதற்கு போகிறார் என்று நமக்கு வருகின்றது அதனால ஒருவருக்கு ஒருவர் அடிமையாதல் என்பது புதிது அல்ல அந்த காலத்தில் புரிது கிடையாது அதனால அங்கே என்ன சொல்றார் அடிமையாவது ஒன்றும் புரிது அல்ல ஆனால் ஆசில் அந்தணன் மற்ற ஓர் அந்தணர் சேர்க்கிறார் மற்ற ஓர் அந்தணன் பிரிக்கிறார் ஆசில் அந்தணர் என்று சொன்னால் ஆதி செய்வர்கள் நாங்கள் எல்லாம் ஆதி செய்வர்கள் ஆகம வழியிலே பெருமானை வழிபடுகின்ற ஆதி செய்வர் மரபு நீங்க யார் என்றால் ஸ்மார்த்தர்கள் மகா செய்தர் ஸ்மார்த்தர் வைதிக பிராமணர்கள் வேதத்தை பின்பற்றி வழிபாடு செய்கின்றவர்கள் வேள்வி செய்கிறவர்கள் அப்போ ஆதி செய்வராக திருக்கோயிலே வழிபாடு செய்கின்ற நாங்கள் வைதிக பிராமணருக்கு அடிமையாவதா ஒருவருக்கு ஒருமை அடிமையாவது பெருசு இல்லை அந்தனர்கள் இன்னொரு அந்தனருக்கு அடிமையாவது கிடையாது 
அது ஒரு தனிச்சிறப்பாக அந்த காலத்தில் அந்தர்கள் தங்களை விற்றுக் கொள்வது கிடையாது எங்கும் அடிமையாக போவது கிடையாது என்றால் அவர்களுடைய ஒழுக்கம் அவர்கள் வேதத்தை படிக்கின்ற முறை திருக்கோயில் வழிபாடு இவற்றிலெல்லாம் அவர்கள் உயர்ந்திருப்பதாலே அவர்களை சமுதாயம் உயர்ந்த நிலையில் வைத்திருந்தது சாதி என்று அல்ல சாதிகாக அல்ல நம்முடைய தமிழர்களுக்கு என்ன என்றால் சாதி கிடையாது என்பது ஒரு விஷயம் முதல்ல முதல்ல சாதி கிடையாது பாரதிதாசன் புதுவி பாரதிதாசன் எழுதுகிறார் சாதி என்ற சொல் தமிழ் சொல் அல்ல எனவே தமிழர்களுக்கு சாதி இல்லை அப்படின்றார் நமக்கு ஜாதி இருந்தா சாதி சொல்ல வச்சிருந்திருப்போம் நமக்கு கிடையாது சாதி என்ற சொல் தமிழ் சொல் அல்ல அது வடமொழி ஜாதி என்ற சொல் அது சாதி என்று வருகிறது என்று ஆனா தொல்காப்பியத்தில் சாதி என்ற ஒரு சொல் வருகிறது இலக்கணத்தில் வருது ஆனா அந்த சாதி என்பதற்கு நாம் இப்பொழுது சொல்லுகின்ற அர்த்தம் அல்ல பிறப்பினாலே வருகின்ற அர்த்தம் அல்ல உயிர் பிரிவு என்று எழுதுகிறார்கள் நீருள் வாழும் சாதி என்றால் உயிர்கள் பல வகையாக இருக்கின்றன அவற்றிலே தண்ணீரிலே இருக்கின்ற உயிர்கள் நிலத்திலே இருக்கின்ற உயிர்கள் என்றெல்லாம் இருக்குது இல்லையா நிலத்திலும் நீரிலும் வாழுகின்ற தவளை போன்ற உயிரினங்கள் இதையெல்லாம் சொல்வதற்கு சாதி என்று உயிர் பிரிவு என்று எழுதுகிறார் அதனால சாதி என்று சொல்வதற்கு நாம் கொள்ளுகின்ற பொருள் பழைய பொருள் வேறு அதற்கடுத்து தொழில் காரணமாக பிரிந்து பெயர் வைத்தார்கள் தொழில் காரணமாக பெயர்த்தார்கள் அந்தனர் என்று சொன்னால் அது சாதி பெயர் அல்ல திருமூலர் காலத்திலே அதை விளக்குகிறார் வள்ளுவரும் அதை விளக்குகிறார் வள்ளுவர் முதல்ல விளக்குகிறார் அதனுடைய பின்னாலே ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலே திருமூலரும் அதை விளக்குகிறார் என்ன சொல்றார் வள்ளுவர் சொல்ற பொழுது அந்தனர் என்போர் அறவோர் என்றார் அறச்சிந்தனையுடைய அத்தனை பேரும் அந்தனர்கள் தான் அப்படின்றார் யார் யாருக்கு தர்ம சிந்தனை இருக்கிறதோ பிறர் வாழ வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் அறவோர் என்று அந்தனர் என்போர் அறவோர் அதற்கடுத்து அந்தனன் என்ற சொல் வருகிற பொழுது அதை பிரிக்கிறாங்க பிரிக்கிற பொழுது ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறோம் இதெல்லாம் இலக்கணம் தான் தப்பு இல்லை இலக்கணம் தான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் தப்பு கிடையாது அந்தனன் என்ற பொழுது பொதுவாக அம் பிளஸ் தனன் என்று பிரிக்கலாம் தனன் என்றால் தன்மை உடையவன் குளிர்ந்த தன்மை உடையவன் என்ற அர்த்தம் அம் பிளஸ் தனன் அந்தனன் என்பது அது ஒரு வகை அதுதான் இப்ப நாம சொன்னது மனசிலே எப்பொழுதும் ஈரமுடையவர்கள் சேர்க்கிறார் பாடுறார் இல்லையா ஈர நெஞ்சினர் என்று பாடுறார் இல்லையா அந்த மாதிரி ஈர நெஞ்சாக இருக்கின்றவர்கள் பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றவர்கள் எல்லாம் குளிர்ச்சி உடையவர்கள் எவை அம்தனர் என்று அதுதான் நம்ம சொல்ற முதல் பொருள் அதற்கு பின்னால் வேதங்களுடைய அந்தம் வந்தது வேதம் அதை படித்தார்கள் வேதத்தினுடைய அந்தம் என்கின்ற உபரிடதங்கள் உபரிஷதன் அந்த உபரிடதங்களை எல்லாம் ஆராய்ந்து தமக்கு ஏதோ ஒரு முடிவுகள் செய்கிறார்கள் இல்லையா அந்த ஆராய்ச்சி செய்கின்றவர்களுக்கு அந்தனர் என்று பெயர் என்று சொல்லி வேதாந்தத்தை ஆராய்கின்றவர்கள் என்றால் அப்ப எப்படி பிரிக்கணும் என்றால் அந்தம் பிளஸ் அனர் என்று பிரிக்கணும் முதல்ல அம் பிளஸ் தன் என்று பிரித்தால் இயற்கையாக மனசிலே ஈரமுடையவர்கள் அன்புடையவர்கள் அர்த்தம் அது அறவோர் என்று பின்னால் காலப்போக்கில் வேதத்தை ஆராய்கின்றவர்கள் வேதத்தினுடைய அந்தத்தை ஆராய்ந்தார்கள் அந்தம் என்று சொன்னால் உபரிடதங்கள் நேரத்தினுடைய அந்தங்கள் வேதாந்தம் என்று சொன்னால் உபரிடதங்கள் உபரிடதங்களை ஆராய்கின்றவர்கள் அப்ப அங்க எப்படி பிரிக்கணும் என்றால் அந்தம் பிளஸ் அணம் அணவுதல் அணவுதல் என்றால் நெருங்குதல் என்று அர்த்தம் எனவே அந்தம் பிளஸ் அனர் அந்த அனர் என்று ரெண்டு வகையாக பொருள் நமக்கு இருக்குது அந்தனர் என்ற சொல்லுக்கு அறவோர் என்ற பொருளும் இருக்கிறது வேதாந்தமாக இருக்கின்ற உபரிடத்தை ஆராய்கின்றவர்கள் என்ற பொருளும் இருக்கின்றது இது ரெண்டு பொருளும் இது அப்படியே நம்முடைய திருமுலர் ரெண்டையும் சொல்றார் அந்தன்மை பூண்டு அருமறை அந்தத்து சிந்தை செய் அந்தனர் ரெண்டையும் சொல்லிட்டார் அவர் வள்ளுவர் சொன்னது ஒண்ணுதான் சொன்னார் அந்தனர் என்போர் அறவோர் என்றார் அதுக்கு மேற்பட்ட அவர் சொல்லல ஆனா திருமுலர் அந்தனர் பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்தனருக்கு சொல் விளக்குமே தருகிறார் பாட்டிலே தரார் உரையாசிரியான ஏதல் அது பாட்டிலே வருகிறது அந்தன்மை பூண்டு அருமறை அந்தத்தை சிந்தை செய் அந்தனர் அந்தனை பூண்டிருந்தால் அந்தனர்கள் அறவோர் அருமறையாக இருக்கின்ற வேதங்கள் அதனுடைய முடிவாக இருக்கின்ற உபரிடதங்கள் அதை ஆராய்கின்றவர்கள் என்று அருமறை அந்தத்து சிந்தை செய் அந்தனர் என்று வருது அதனால இப்படி உயர்ந்த நிலையிலே அவர்கள் இருப்பதாலே அவர்களை உலகியல் பார்க்கிற பொழுது இறக்கம் உடையவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் கல்வி நிலையிலே ஆழ்ந்து படித்திருக்கிறார் என்றால் அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்ற அந்த முறையில் தான் நாம் அந்தனர்கள் என்று வைத்தோம் அதற்கு பின்னாலே தொழில் முறையில் வருகின்ற பொழுது அந்தனருக்கு பின்னால் நமக்கு அரசர்கள் நம்மை ஆட்சி செய்கின்றவர்கள் அதற்கு பின்னால் வணிகர்கள் முக்கியம் 
இந்த வணிகர்கள் என்று சொல்ற பொழுது தொல்காப்பியத்திலேயே வைசியர் என்று ஒரு சொல் வருது வைசியர் என்ற சொல் வருகின்ற நூற்பா எல்லாம் பின்னாலே வந்தது என்கிறார்கள் ஏனென்றால் ஒரு பகுதி ஏறக்குறைய ஒரு பதினாறு சூத்திரம் இருக்கு பதினாறு நூற்பாவும் பின்னாலே தொல்காப்பியத்தில் பின்னாலே இடைச்சீரலாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அது தொல்காப்பியருடைய மரபு அல்ல தமிழருடைய மரபு அல்ல என்று சொல்லி யார் யார் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று அந்த தொழிலை வகுக்கின்ற ஒரு இடம் இதை இதுதான் செய்யணும் வாணிகள் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் வேளாளர்கள் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அந்த பணிகளை வகுக்கின்ற ஒரு சூத்திரம் இருக்குது அது நமக்கு உடன்பாடாக இல்லை இது பின்னால வந்த ஒன்றாக சொல்லுகிறார்கள் அது ஆராய்ச்சி முறை அதை விட்டுரும் அதுக்கடுத்து நம்ம சொல்ற பொழுது ஒரு நாடு என்று சொன்னால் அதை வள்ளுவர் சொல்றார் தள்ளா விளையுடும் தக்காரும் தாழ்விலா செல்வரும் சேர்வது நாடு அப்படின்னா தள்ளா விளையுள் என்று சொல்றதுனால வேளாண்மை குறித்தார் வேளாளர்கள் என்று சொல்லுகின்ற மிக முக்கியமான உழவர்கள் முக்கியம் நம்முடைய சேக்கிழார் அந்த வேளாளர் மரபை சார்ந்தவர் தள்ளா விளையுள் தக்கார் என்று சொன்னால் சான்றோர்கள் தகுந்த சான்றோர்களை நிறுத்துவதற்கு தகுந்த சான்றோர்கள் இருக்க வேண்டும் தாழ்விலா செல்வர் என்பது வாணிகர்கள் வாணிகள் இருக்கணும் அதனால இந்த மரபு இருப்பதாலே ஆழ்வதற்கு அரசர்கள் பொருள் தேவை நாட்டுக்கு பொருள் தேவை என்பதாலே வாணிகர்கள் போர் செய்ய வேண்டும் அல்லவா எனவே அதற்கெல்லாம் வீரர்கள் வேண்டும் அல்லவா அரசோடத்தை சார்ந்த சத்திரியர்கள் வீரர்கள் பொருளை அதிகமாக செய்வதற்காக வணிகர்கள் அதற்கு மேற்பட்ட மிக முக்கியமாக உணவு தேவை புறநானூறு போன்ற பாட்டெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நெல்லும் உயிரன்றே நீரும் உயிரன்றே மன்னன் உயிர்த்தே மலர்தலை உலகம் என்று அவர் சொல்றார் நெல் உயிரன்றே அதுவும் முக்கியம்தான் நெல்லும் முக்கியம்தான் நீரும் முக்கியம்தான் அதைவிட அதையெல்லாம் பங்கு போட்டு பகுத்து கொடுக்கின்ற மன்னன் ஆளுகின்ற மன்னன் மிக முக்கியம் என்று நமக்கு வருது அதனால உணவு மிக முக்கியமாக இருப்பதாலே உணவை படைக்கின்றவர்கள் உழவர்கள் திருவள்ளுவர் எந்த எந்த விதமான தொழிலும் தனியா சொல்லலவர் உழவு என்பதை தனியா ஒரு அதிகாரமாக எடுத்து அவர் சொல்லுகிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஏன்னா அந்த உழவு முக்கியம் என்பதா என வேளாளர்கள் மிக முக்கியமா இருக்கிறார் அப்ப தொழில் முறையிலே நமக்கு அந்த பிரிவு வந்தது அதற்கு பின்னால் தான் இப்ப சொல்லுகின்ற அந்த சாதி முறை என்பது பிறப்பினாலே வந்தது என்கிறோம் நமக்கு தொழில் முறை என்பது பழமை ஆனால் இன்றைக்கு ஒழுக்க முறை ஒழுக்கத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் சாதி என்கிறார் நம்முடைய தமிழருடைய கொள்கை என்னென்றால் பிறப்பு எப்படி ஒன்றால் இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது அதான் இப்ப நம்ம நம்முடைய பெரிய புராணத்தை இங்கு பார்க்கிற பொழுது அவர்களுடைய பிறப்பை பற்றி ஒண்ணுமே கவலைப்படலை அவருடைய ஒழுக்கத்தை தான் கவலைப்படுறாங்க இல்லையா திருநீலனுடைய யாழ்ப்பாணர் கூட அது திருநீர் குயவனார் கூட ஒழுக்கம் தவறினார் என்பதான ஒரு பிரச்சனையா இப்ப பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் எனவே ஒழுக்கம் தான் நமக்கு உயர்வை தரும் என்பதால் தான் நமக்கு ஒழுக்க முறையில் தான் தமிழர்களுக்கு அந்த ஒழுக்க நெறியில் தான் அந்த பிரிவு சாதி பிரிவு என்று வந்திருக்கிறது பார்க்கிறோம் அதனால் ஒருவருக்கு ஒருவர் என்பது அந்தனர் அவர் சொல்றார் எடுத்த உடனே நீ எனக்கு அடிமை என்று சொன்ன உடனே ஆசி லந்தனர் மற்றவர் அந்தனருக்கு அடிமையாதல் பேச என்று உன்னை கேட்டோம் என்று பித்தனோ மறையோம் சொன்னார் அப்படி பாடினவர் அப்படி சொன்னவர் ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு என்றால் இப்ப நம்ம படிச்சு சொல்றியா பிள்ளைவா இருந்தது வழியாருக்கு வழியே அடி எடுத்து கொடுத்தது யார் என்று சொன்னால் முக பெருமான் தான் எடுத்து திருவாரூர் பெருமான் அடி எடுத்து கொடுத்தார் திருவாரூர் பெருமான் அடி எடுத்து கொடுத்து பாடு அடுத்த வரி என்ன பண்ணார் என்றால் அதுதான் அவருடைய வரி சுந்தரவடி வரி அதுதான் திருநீலகண்டத்து குழவனாருக்கு அடியேன் என்று அவர் பாடினார் அப்போ அந்தனருக்கு நான் அடிமை இல்லை என்று சொல்லி வாதம் பண்ணவர் முதல்ல பெருமான் வந்து அந்தனராக வந்தபோது நான் உனக்கு அடிமை இல்லப்பா என்று சொன்னவர் திருவாரூருக்கு ஆட்கொண்ட பின்னாலே திருவாரூருக்கு வந்த பின்னாலே அவருடைய எண்ணமெல்லாம் மாறி போச்சு யாருக்கு நான் அடிமை என்று சொன்னால் எடுத்தவனே திருநீலகண்டத்து குயவனாருக்கு அடியேன் என்று முதல்ல அந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்ற பாட்டு பார்க்கலாம் அது இயல்பா அமைந்திருக்கு பாருங்க அவருடைய அருள் வாக்கு திருநீலகண்டத்து குயவனாருக்கு அடியேன்னு தொடங்கியவர் திருநீவாளன் அவர் தொடங்கி கொடுத்தது சுந்தருடைய வாக்கு திருநீலகண்டத்து குயவனாருக்கு அடியேன் கடைசியா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா திருநீலகண்டத்து பானனாருக்கு அடியேன் என்று முடிச்சிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் என்னவனாம் சடையன் பாடுறார் அப்ப அவருடைய பாட்டுல எப்படி இருக்குது என்ன அடியாருக்கு அடியேன்னு சொன்ன பொழுது முதல்லையும் ஒரு குயவனார் திருநீலகண்டத்து குயவனாருக்கு நான் அடியனா இருக்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஒரு பானனாக இருக்கின்ற திருநீலகண்டத்து பானனாருக்கு இருக்கிறேன் என்று அடியார்கள் ரெண்டு பேர் திருநீலகண்டம் என்ற பெயரை உடையவர்கள் அந்த வேறுபாட்டை சொல்வதற்காக திருநீலகண்ட குயவர் என்றும் திருநீலகண்ட பாணர் என்றும் சொல்லுகிறார் என்று அது நம்ம சொல்லுகிறோம் இருந்தாலும் திருத்தொண்ட தொகையை பார்க்கிற பொழுது முதலாவதாக சொல்லுகின்ற அடியார் குயவர் என்றும் அடுத்ததாக இருந்தாலும் பாணருக்கு அடியேன் என்று அவர் பாடுகிறார் என்றால் இந்த இடத்திலே 
அடியார்களாக இருக்கின்றவர்களுக்கு எந்த விதமான சாதியும் இல்லை என்பதை விளக்குவதற்கு வந்து ஒரு பெரிய நூலாக இந்த நிலை நாம் கொள்ள வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் சேக்கிழாரை நாம் அணுகுகிற பொழுது அவர் காலத்து வரலாற்றோடு அணுக வேண்டும் ஆசா ஞான சம்பந்தவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நாம ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திரனா ரொம்ப நம் மகிழ்ச்சியா சொல்றோம் உண்மைதான் ஆனால் வடவருடைய ஆதிக்கத்தை அதிகமாக கொண்டு வந்தவர்கள் அவர்கள் தான் இங்கே என்றவர் அதை குறைப்பட்டுக் கொள்கிறார் ஏன்னா சேக்கிழார் வந்து சோழர் பரம்பரை சோழர் காலத்து அமைச்சராக இருந்தவர்கள் பார்க்கிறோம் ராஜேந்திர சோழனுக்கு பின்னாலே ஏன்னா கால ஆராய்ச்சி சொல்ற பொழுது சேக்கிழார் எந்த காலத்திலே வாழ்ந்தார் என்று ஆராய்ச்சி செய்கிற பொழுது சோமசுந்தர தேசிகர் சைவ சாமணிகள் இருவர் என்ற ஒரு நூலில் அவர் எழுதுகிற பொழுது சேக்கிழார் முதல் ராஜேந்திர சோழனுடைய காலத்திலே வாழ்ந்தவர் என்று அவர் அந்த காலத்தை ரொம்ப முன்னு கொண்டு போறார் முதல் ராஜேந்திர சோழன் காலத்திலே வாழ்ந்தவர் என்று சொல்கிறார் அதற்கு பின்னாலே நம்முடைய சதாசிவ பண்டாரத்தார் அவர் இரண்டு மூன்றாம் குலத்துங்கள் என்று சொல்றார் சிலர் முதல் குலத்துங்கள் காலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் என்று ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் முக்கியமாக நீலகண்ட சாஸ்திரியார் அவர் நல்ல வரலாற்று ஆராய்ச்சி கே ஏ நீலகண்ட சாஸ்திரியாரும் சேக்கிடாலே ஊறி கிடைத்து ஆராய்ச்சி எல்லாம் செய்த டாக்டர் மா ராசமாணிக்கனார் அவங்க இருவரும் இரண்டாம் குலத்துங்கன் காலத்தில் தான் சேக்கிழார் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் குலோத்துங்க சோழ இரண்டாம் குலத்துங்க சோழனுக்குத்தான் அனபாயன் என்ற ஒரு பெயர் அடி பட்டம் இருந்திருக்கிறது சென்னை அனபாயன் என்று அவருக்கு பெயர் வந்திருக்கிறது அதனால அனபாயன் என்ற சொல்லை சேக்கிழார் பெரிய புராணத்தில் பத்து இடங்களில் சொல்லுகிறார் என்று ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றாங்க அனபாயன் என்று சொல்லி பத்து இடங்களில் சொல்லுகிறார் என்று முதலேயே அவர் சொல்லுவார் முதலே நம்ம சொல்ல போறார் அதுல ஒரு அந்த அந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பு நம்ம சொல்லணும் சேக்கிடார் தம்முடைய காப்பியத்தில் பெரிய புராணத்தில் ஒருவருடைய பெயரை சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அவர் அடியாராக தான் இருக்கும் அடியார் அல்லாத பெயரை அவர் சொல்வது கிடையாது இப்படி ஒரு ஒரு வழக்கத்தை வச்சிருக்கிறார் அப்போ திருத்துண்ட தொகையில் இருக்கின்ற அடியார்களை எல்லாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு சொல்றார் ஆனால் இரண்டாம் குலத்துங்களா இருக்கின்ற அலபாய சோழனை சுந்தர சொல்லல ஆனால் அவர் அனபாயம் என்று பல இடங்களில் பல இடங்களில் அவர் சொல்லுவார் பல இடங்களில் என்ன சொல்லணும் பத்து இடங்களில் ஏறக்குறை சொல்லுகிறார் அந்த பெயரை சொல்லலாமா என்றால் அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் முதலாவதாக அனபாயனை ஒரு சிறந்த அடியானாக எண்ணுகிறார் முதல் விஷயம் அடியானாக எண்ணுகிறார் அதான் ஐயா சொன்னது அவர் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த பெரிய புராணம் கிடையாது அனபாய சேக்கிழ ஐயா சுருக்கமா சொன்னது சேக்கிழா புராணத்தை சொன்னாங்க நான் அதுக்குள்ள போனால் நேரம் வந்து அதை விட்டுட்டு நான் இல்ல இருந்தாலும் முக்கியமான செய்தி சொன்னார் சேக்கிழார் புராணத்தில் உமாபரி சிவன் தான் அந்த சேக்கிழார் புராணத்தை பாடுகிறார் பாடுகிற பொழுது அதுல என்ன செய்தி வருது என்றால் அனபாய சோழ இரண்டாம் குலத்துங்கன் சீவக சிந்தாமணியை ஆழ்ந்து படித்து மயங்கி கிடந்தான் என்று வருகின்றது அப்போ சேக்கிழார் போய் இதெல்லாம் அவகதை இதெல்லாம் கதைக்கு உதவாத கதைகளை அது வெறும் கதை தான் நீங்க படிக்கிறீங்க அது மட்டுமல்ல இது மறுமைக்கு உதவாது ஏதாவது ஒன்று படிக்கணும்னா மறுமைக்கு உதவும் ஏன்னா கல்வி என்பது உயிரோடு வருவது உயிரோடு சேர்வது மறுமைக்கு உதவணும் இல்லை எழுமைக்கு உதவணும் இல்லையா எனவே நீ படிக்கிற கதை இருக்கு இல்லையா இது மறுமைக்கு உதவாது இம்மைக்கும் மற்றே நான் இம்மைக்கு உதவுமானா அதுவும் கிடையாது இம்மையில ஏதாவது இருக்கிறதா என்றால் அதுவும் கிடையாது ஏன்றால் நாம சொல்றோம் இல்லையா அறம் பொருள் இன்பம் வீடு விட்டுருங்க வீடே வந்து முத்தி பேர் அறம் பொருள் இன்பம் இந்த மூன்றுல சொல்லுகிற பொழுது என்ன சொல்றாங்க இன்பம் என்பது இங்கதான் இங்கதான் வேற ஒண்ணு கிடையாது இன்பம் இங்கதான் நீ அனுபவிக்க முடியும் பொருள் என்று சொன்னால் பொருளால என்ன செய்யலாம் என்றால் இம்மையிலும் நன்றாக இருக்கலாம் அடுத்த பிறப்பு நன்றாக இருக்கலாம் அது அடுத்த பிறப்புக்கு நமக்கு உதவும் பொருள் என்பது பொருள் கையில உதவாது இப்போ ஆனா பொருள் பொருளால் செய்கின்ற நல்ல செய்திகள் உங்களுக்கு உதவும் அறம் என்று சொன்னால் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு உதவும் அடிப்படையாக அறம் பொருள் இன்பம் வீடுல இன்பம் என்பது இம்மைக்கு மட்டும்தான் பொருள் என்று சொன்னால் இம்மை மறுமைக்கு ஆனா அறம் என்று சொன்னால் உயிருக்கு எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கும் அறம் செய்து விட்டால் உயிரோடு எப்பொழுதும் சேர்ந்து கொண்டிருக்கும் என்று நாம சொல்றோம் இல்லையா அதுபோல இந்த சிந்தாமணி படித்தால் மறுமையும் உனக்கு கிடையாது இம்மையும் உனக்கு கிடையாது இதை ஏன் படிக்கிறாய் என்று அவர் சொல்லுகிற பொழுது அப்பொழுது என்றால் வேற ஏதாவது என்ன படிக்கணும் ஏதாவது என்ன படிக்க வேண்டும் சொல்லுங்க என்றால் நம் நாட்டிலேயே வாழ்ந்தவருடைய வரலாறு இருக்கிற சைவ சமய நீ சைவ சமயத்தை சார்ந்தவன் சைவ சமய வரலாறு நமக்கு தெரிய வேண்டும் அல்லவா என்று அப்பொழுதுதான் அதை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அப்பொழுதுதான் நீங்கள் எழுதுங்கள் என்று சொல்வதாகத்தான் சேக்கிழார் புராணத்தில் சிந்தாமணியை படிக்கக்கூடாது என்று மறுத்து சேக்கிழார் பெரிய புராணம் செய்தார் என்று வருகின்றது அது அவருடைய கருத்து இந்த கருத்தை 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்பொழுது கொஞ்சம் மறுக்கிறாங்க அதையும் நாம் சொல்லி ஆகணும் அதையும் மறுக்கணும் அதாவது என்ன முக்கியமாக மு அருணாச்சலம் அவர்கள் மு அருணாச்சலம் அதே போல ஆசா ஞான சம்பந்தம் பொன்னோடைய நல்ல ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க சிந்தாமணி என்பது ஒரு சிறந்த நூல் தமிழ் இருக்கிற ஒரு சிறந்த நூல் கதை எப்படியா இருக்கலாம் அதனுடைய சமணக்காப்பியமா இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு சிவப்பிரகாசர் சிந்தாமணி எவ்வளவு உயர்த்தி பேசுகிறாரு ஐயா அவங்கெல்லாம் தெரியும் அவங்கெல்லாம் நிறைய படிச்ச அந்த சிவப்பிரகாசரை அதாவது சிந்தாமணிக்கு உரை எழுதியவர் யார் என்று சொன்னால் நச்சினார்க்கனே உரை எழுதியிருக்கிறார் நச்சினார்க்கனர் யார் என்று சொன்னால் அவர் ஸ்மார்த் பிராமணர் அந்தனர் அவர் அந்தனர் ஒரு அந்தனராக இருக்கின்றவர் அவர் பத்து பாட்டுக்கு எழுதியிருக்கிறார் உரை எழுதியிருக்கிறார் தொகையில கலித்தொகைக்கு எழுதியிருக்கிறார் தொல்காப்பி தொகை எழுதியிருக்கிறார் சிந்தாமணிக்கு எழுத வேண்டும் என்று பார்க்கிற பொழுது அதில் நிறைய சமண செய்திகள் வருகின்றது சமண கருத்துக்கள் எல்லாம் வருது அது என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் ஏறக்குறைய பல ஆண்டுகள் ஒரு சமண முனிவர் எல்லாம் அணுகி வாழ்ந்து அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் படித்தார் படித்த பின்னால் இதற்கு உரை எழுதினார் என்று வருது அவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட அந்த நூலுக்கு உரை எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவர்கிட்ட கிடையாது சமணர்கள் யாரும் எழுதிட்டு போகலாம் ஆனா அந்த நூல் அரிய நூலாக இருப்பதாலே இன்றைக்கும் பார்ப்பவர் பெயரே சிந்தாமணி என்று வைத்திருக்காங்க நீங்க எந்த கருத்தை நீங்கள் பார்த்தாலும் அந்த சிந்தாமணியை பார்க்கலாம் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த அப்படி உயர்ந்த காப்பியமாக இருப்பதை சேக்கிழார் மறுத்து அவர் ஒரு புலவர் சேக்கிழார் மறுத்திருப்பார் என்று சொல்ல முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் சிந்தாமணியிலே பல இடங்களில் சிவபெருமானை பற்றி எல்லாம் குறிப்பு வருகின்றது எனவே அந்த மறுப்பு என்பது சரியாக இல்லை ஒரு புலவன் ஒரு புலவனை மறுத்து எழுத மாட்டான் என்ற ஒரு கருத்தை அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனா உமாபதி சிவம் அதை சிந்தாமணி மறுத்துத்தான் சேக்கிழார் பெரிய புராணம் எழுதினார் என்று அவர் சொல்லுகிறார் இதற்கு வழிமொழியாக வருகின்ற பொழுது நம்முடைய சிவஞான முனிவர் சோமேஸ்வர் முதுமொழி விண்பா என்று பாடுகிறார் சோமேஸ்வர் முதுமொழி விண்பா என்பது என்னன்னு சொன்னா அந்த நூலை படிச்சு தான் தெரியும் ஒவ்வொரு திருக்குறள் ஒரு திருக்குறளுக்கு மேல் ஏதாவது ஒரு கதை இருக்கும் ஒரு கதையை சொல்லி இதனால் இந்த திருக்குறள் விளக்கம் என்ன கதைக்கு விளக்கம் சொல்லுவான் அந்த கதை எப்படி விளங்குகிறது என்றால் இந்த திருக்குறளை விளக்கம் தான் அந்த கதை என்பது போல வரும் அப்படி வருகின்ற பொழுது பயனில் சொல் பாராட்டுவானை மகனல் மக்கட் பதடி என்னல் ஒரு குரல் இருக்குது வீணான சொற்களை பாராட்டி கொண்டு ஒருத்தர் இருந்தான் சொன்னா அவன் மனுஷன் சொல்லாது மக்கள் பதர்னு சொல்லு என்று ஒரு குரல் இருக்குது பயனில் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் மகன் சொல்லாது மக்கள் பதடி எனல் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று அந்த குரல் இருக்கு அதுக்கு சிவஞான விருந்து என்ன சொல்றார் என்று சொன்னால் அந்த தாக்கில் சிந்தாமணி தீது என்று சிந்தாமணி தீது என்று தூக்கி உபேசித்தார் சோமேசா சேக்கிழார் சொன்னார் சேக்கிழார் சிந்தாமணி பயிற்சி தீது தூக்கி உபதேசித்தார் சோமேசா தாக்கில் பயனில் சொல் பாராட் நோக்கில் பயனில் சொல் பாராட்டுவானை மகனில் மக்கட் பதடி என்று ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கிறார் அதை என்ன சொல்றார் என்றால் பயனில் சொல் என்பதற்கு எதை எடுக்கிறார் என்றால் சிந்தாமணி படித்துக் கொண்டிருந்தான் சோழ மன்னன் அதை சேக்கிழார் பார்த்துட்டு சேக்கிழார் சிந்தாமணி பயிர் பயிற்சி சீது தப்புப்பா வேண்டாம் என்று தூக்கி உபதேசித்தார் உபதேசமாக செய்தார் என்று சொல்வதாலே சிவஞான முனைவருக்கு அந்த கருத்து இருந்திருக்கிறது என்று தெரியுது அப்ப சிந்தாமணிக்கு மறுப்பாகத்தான் பெரிய புராணம் வந்தது என்று சிவஞான முனிவரும் கருதுகிறார் என்று பார்க்கிறோம் அது இதெல்லாம் அந்த ஆராய்ச்சி கூட செய்தியா நான் சொல்றது அதனால அந்த அந்த வரலாற்றையும் அந்த சிவாமணி கதையும் சேக்கிழாரை வைத்து பார்க்கும் பொழுது உண்மை வரலாறு என்று சொல்வார்கள் சேக்கிழாருடைய பெரிய புராணத்துக்கு நேற்று சில சிறப்புகளை சொன்னோம் இன்று ஒரு இன்று சில சிறப்புகள் அதாவது தமிழ்ல முதல் காப்பியமாக இருப்பது என்பது சிலப்பரிகாரம் தான் நமக்கு தமிழ் காப்பியம் என்றால் சிலப்பரிகாரம் பாரதியார் நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பரிகாரம் என்று மணி ஆரம் படைத்த தமிழ்நாடு என்றெல்லாம் பாடியிருக்கிறான் தெரியும் சேரன் தம்பி சிலம்பை இசைத்திருந்தால் சிலம்புக்கு சிறப்பு உண்டு அது ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது பார காவியம் எப்படி நாம் சிந்தாமணி சிறப்பாக சொல்லுகிறோமோ அதுபோல் ஐம்பெரும் காப்பியங்களை ஒன்றாக சிலப்பரிகாரத்தை வைத்து பார்க்கிறோம் அதனுடைய உரைகளும் இசை இயல் இசை நாடகம் என்ற மூன்று இருக்கிற முத்தமிழ் காப்பியம் என்றெல்லாம் பாராட்டுகிறோம் இது பாராட்ட வேண்டிய ஒன்றுதான் அது மட்டுமல்ல ஒரு காப்பியம் எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதற்கு கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டிலே எழுந்த காப்பியம் அது அவள் அருமையான காப்பியமா இருக்கிறது பார்க்கிறோம் ஆனால் முதல் காப்பியமாக அதை சொன்னாலும் கூட அது தமிழருடைய காப்பியம் தான் தமிழருடைய எல்லை எல்லாரும் சேர சோழ பாண்டியன் எல்லாரும் சொல்லுது தமிழ்நாட்டு மக்களாக தான் சொல்லுகிறது ஆனால் அந்த காப்பியத்தினுடைய சமயம் எது என்றால் சமண சமயம் அது நாட்டு தமிழ்நாட்டு சமயம் அல்ல வடநாட்டு சமயத்தில் இருக்கிற சமணத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகத்தான் அந்த காப்பியத்தை அவர் செய்கிறார் அதுதான் உண்மை அதை சமண காப்பியம் சொல்றது தப்பு கிடையாது அவர் என்ன கொஞ்சம் பொதுவாக அழகாக எதிர்க்கிறார் தவிர ரொம்ப அழகாக சிலவற்றை சொல்றாரு ஏன் சமண காப்பியத்துக்கு
பொருள் உடம்பு உடம்பை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது அப்புறம் பெண் ஆசை கூடாது பொன் ஆசை கூடாது மண் ஆசை கூடாது சொல்ற ஆசைகள்லாம் கூடாது என்று எல்லாவற்றையும் அவர்கள் மறுக்கிறார்கள் நீங்க சமணம் ஏன் நம் நாட்டை விட்டு சீக்கிரம் போயிடுச்சு சொன்னா ஒரு சமயம் என்று சொன்னால் அதுல நோன்புகள் இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது விரதங்கள் இருக்கலாம் நம்முடைய விரதங்களைப் போல ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க நாம் என்ன பண்றோம் உங்களால முடிந்த அளவுக்கு விரதமா இருங்க இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்றதே கிடையாது கோயிலுக்கு போனா கூட நாம் என்ன சொல்றோம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னால் அவன் நிச்சயமா ஞாயிற்றுக்கிழமை கட்டாயம் போய் ஆகணும் இஸ்லாமியர் என்று சொன்னால் அவன் நிச்சயமா வெள்ளிக்கிழமை போய் ஆகணும் நாலு தோறும் ஐந்து தொழுகை எல்லாம் அவங்க வைத்திருக்கிறார்கள் நமக்கு அப்படி கிடையாது முப்போதும் செய்யலாம் எப்போதும் செய்யலாம் என்ன முப்போதும் செய்ய வேண்டும் சொல்லியாச்சு எப்போதும் செய்யலாம் என்று எல்லாவற்றையுமே நமக்கு விதிவிலக்கு தந்திருக்கிறார்கள் பார்க்கிறோம் ஆனால் சமணத்தில் அப்படி இல்லை கடுமையான விரதமாக சொல்லுகிறார்கள் என்று சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க தேன் கூட சாப்பிடக்கூட மது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னா பரவாயில்ல தேன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க நாம தேன் அபிஷேகம் பண்ணி தேன் பஞ்சாமிரதம் நாங்கள் செய்கிறோம் தேன் கூடாது என்று அதுக்கெல்லாம் காரணம் சொல்லுகிறார்கள்னு பார்க்கிறோம் அப்படி கடுமையான காப்பியத்தை அவர் எழுதுகிற பொழுது ரொம்ப அழகாக இசை கூடாது என்பதற்குத்தான் இசையினால என்ன வந்தது ஒன்று நம்ம ஆரம்பத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண குலமகன் குடிமகனுடைய வாழ்க்கை கெட்டு போறது என்ன காலம் என்றால் ஒருத்தி நடனம் ஆடுகிறாள் என்று ஆரம்பிச்சார் நான் அங்க போல சில பிரிகார கலைக்கு போகல அங்க ஆரம்பிச்சார் நடனம் ஆடுகின்ற மாதிரியை பார்த்து விட்டு கோவனுடைய வாழ்க்கை கெட்டது நமக்கு தெரியும் அதே போல அங்க அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது வாழ்வதற்காக சென்ற பாண்டிய நாடு பாண்டிய நாட்டில் வாழுகின்ற பொழுது அந்த கோவலன் கல்வன் என்று அந்த சிலம்பை கொண்டு வந்து விட்டேன்னு சொல்ல போறான் இல்லையா அந்த பொற்கொல்லன் எப்ப சொல்லுகிறான் என்றால் அங்கேயும் அதே மாதிரி அரசன் நடனம் பார்த்துட்டு இருக்கிறான் இங்க எப்படி நடனம் பார்த்து கொண்டிருந்தான கோவலன் அதே போல அங்கேயும் அரசன் நடனம் பார்க்கிறான் ஒரு நடனம் அது ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் அரண்மனையில் ஆடுகளை பார்க்கும் பொழுது ஆட்டத்தை பார்த்தா பரவாயில்ல ஆட்டத்தை ஆடுகின்ற பெண்ணையும் பார்க்கிறான் ரசித்து பார்க்கிறான் பக்கத்தில் இருக்கிற அரச மாதவி பார்க்கிறான் இது என்ன ஒரு அரசன் அல்லதா நீ உன்னுடைய குடிமக்கள் போல ஒருத்தி ஆடுகின்றால் அதை போய் நீ வேற மாதிரி பார்க்கிறே என்று எனக்கு தலை வலிக்கிறது சொல்லி எழுந்து போறான் தலையை வலிக்கிறது என்று எழுந்து போறான் வேகமா எழுந்த உடனே அவர் எழுந்த உடனே பார்த்துட்டா சரி ஊழல் கொண்டிருக்கிறாள் கோபம் வந்துருச்சு இவளுக்கு என்று அந்த கோபத்தை தீர்ப்பதற்கு போறான் பின்னால் வேகமா போறான் என்ன சொல்லி அவளை தீர்க்கலாம் அந்த கோபத்தை தீர்க்கலாம் என்று வேகமா போற பொழுது அங்கே வரம் பொற்கொள்ள அங்கே வந்து என்ன சொல்றான் காணாமல் போன தேவியினுடைய சிலம்பு கண்டுவிட்டேன் கல்வன் இருக்கிறான் கொஞ்சம் யோசிக்கணுமா யோசிக்க கூடாதா யாருப்பா அவன் எங்க இருக்கான் கொண்டா பார்ப்போம் ஒன்று இல்லை நல்ல வேலை இப்ப அவளை அவளை வந்து சமாதானப்படுத்துறது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சு போச்சு கோபப்படாதே போன சிலம்பு கிடைத்து விட்டது என்று சொல்லலாம் இல்லையா எனவே சொன்ன கன்றிய சிலம்ப கல்வன் கையதாயில் கொன்று சிலம்பு கொண்டு அவனை கொண்டுட்டு கொண்டுட்டு கொண்டாட்டான் இப்ப என்ன அப்புறம் இந்த கதை நமக்கு தெரியும் அப்ப இங்க முதல்ல நடனத்தினாலே ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கை கெட்டது அங்க ஒரு அரசனுடைய வாழ்க்கை கெட்ட பொழுது நாடே போச்சுன்னு பார்க்கணும் சொன்னா இதெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டே போறாரு இதெல்லாம் எதனால என்று சொன்னால் கலை ஆர்வம் இசை ஆர்வம் நடன ஆர்வம் என்று கலையினாலே இவ்வளவு கேடுபாடுகள் கேடுகள் வரும் என்பதை குறிப்பாக சொல்லுகிறார் இளங்கோபடிகள் நேராக சொல்றதே கிடையாது ஆனா பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு பாடுவார் வரிப்பாட்டு நிறைய இருக்கும் டான்ஸ் பத்தி இருக்கும் எல்லாம் அரங்கேற்றுக்காக எல்லாம் பதினோரு ஆடல் ஆடுகிறார் எல்லாம் சொல்லிட்டு கொண்டு போவார் எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டே போய் கடைசியில இதெல்லாம் பின்னாலே உயிருக்கு பாதிப்பு என்பதாக காட்டுவதாக பார்க்கறோம் இல்லையா அடுவலத சிந்தாமணி சமணத்தை பார்த்த போது ஏன் சிந்தாமணியில எழுத வேண்டும் நச்சினார்கள் என்றால் நூல் அருமையான நூல் என்பதாலே அதை எழுதியிருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் உரையாசி நச்சினார்கள் அதனால சேக்கிழார் அந்த மறுப்பு என்று சொல்ல முடியாது சில பேர் அப்படி எண்ணுகிறார்கள் என்று சொல்லணும் அதுதான் சொல்றார் நாம் நம்மை பொறுத்தவரையில் ரெண்டு செய்தி நான் சொல்றேன் இந்த செய்தி வந்துட்டு இதை வேற ஒருத்தர் சொல்லாரு இங்கேயே சொல்லிடுறேன் சேக்கிழார் எதையும் நேரா மறுக்க மாட்டார் நேரா மறுப்பது கிடையாது அந்த மறுப்பை ரொம்ப அழகாக சொல்றதை பார்க்கிற பொழுதே நமக்கு மறுப்பை அழகா மறுப்பார் ஒரு விஷயம் சிந்தாமணி சிந்தாமணி சீவ சிந்தாமணியில எட்டு திருமணம் பண்ணிவான் ஒரே ஆள் எட்டு பேரை மனம் புரிகிறான் அது மனநூல் என்று அதற்கு பெயர் அதுல பதுமையார் இளம்பகம் என்று ஒன்று வருது அந்த பதுமை என்ற பெண் வந்து பாம்பு கடித்து இறந்து போவான் பாம்பு கடித்து இறந்து போன உடனே அந்த மன்னன் என்ன பண்ணுவான் இந்த பெண்ணை விஷம் தீர்த்து மருத்துவம் செய்கின்றவர் யாரா இருக்கிறார்களா என்று தேடுறான் தேடுற பொழுது அந்த நாட்டுக்கு சீவகன் வருகிறான் அந்த சிவகசிந்தானுடைய தலைவன் காப்பிய தலைவன் சீவகன் வருகிறான் இதை கேள்வி மருந்து எல்லாம் தெரிய அந்த இதெல்லாம்
அந்த பதுமையாருடைய தந்தை என்ன சொல்றா இறந்து போல பின் நீங்க எழுப்பீங்க இல்லையா நீங்களே கல்யாணம் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவனுக்கு ஏற்கனவே ஆறு கல்யாணம் நடந்து போயிருக்குது இல்லையா ஏற்கனவே நடந்து போயிருக்குது ஏழாவது அவர் பெண்ணை கொடுக்கறான் என்றால் என்ன சாதாரணம் என்ன சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வேண்டாங்கன்னு சொல்லணும் நீங்க சொல்றீங்க நான் என்ன பண்றது ஏத்துக்கிறேன் என்று அந்த பெண்ணை மனம் முடிக்கிறான் வருது இது போல கல்யாணம் ஒவ்வொன்று கல்யாணம் பண்ணி போறான் இது சிந்தாமணி இல்லை ஏறக்குறை எட்டு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கடைசியில் எப்படி சிலப்பரிகாரம் சொன்னாரோ அதே போல கடைசி நேரத்தில் ஒரு சொல்லி தொடர்பு போகிறார் கடைசியா எட்டு பேரை மணந்து கொண்டு பின்னாலே வெறுத்து போனாலும் வரப்போகுது அது வேற விஷயம் இங்க பார்க்கற பொழுது தான் விஷம் நீக்கிய ஒரு பெண்ணை மணந்து கொள்ளுவதாக அங்க வருது இப்ப அப்படியே நீங்க பெரிய பிரார்த்து வாங்க இப்போ அந்த இடம் நமக்கு நல்லா தெரியும் வேற எங்கும் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஞான சம்பந்த பெருமான் இதே விஷயம் தான் நடந்திருக்குது நம்முடைய வரலாற்று சைவ சமய வரலாற்றுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஞான சம்பந்த பெருமான் மயிலாப்பூர்ல சிறநேசன் செட்டியாருடைய மகளை எலும்பாக போன பெண்ணை பெண்ணாக்கி இருக்கார் பெண்ணாக வருகிறார் வந்தவுடனே அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சிவனேசி செட்டியா இருக்கு ஏன்னா அவருக்காக வைத்திருந்த பெண் அது இல்லையா சிவனேசி செட்டியார் ஞான சம்பந்தருக்காக வைத்திருந்த பெண் அது என்னன்னு சொல்லி அவன் இங்க சொல்றோம் இப்ப ஜாதி இல்லைன்னு சொன்ன இல்லையா சிவனேசன் செட்டியா இருக்கு அவரு அது தம் பொண்ணை யாருக்கு கூட வச்சிருந்தாரு சொன்னால் வேத பிராமணருடைய வேத பிராமணராக இருக்க ஞான சம்பந்தருக்கு கொடுக்கறதாலும் பார்க்கும் ஞான சம்பந்தர் ஞானம் பெற்றிருக்கிறாரும் தெரியும் அப்படிப்பட்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார் என்று சொன்னால் அந்த காலத்தில் தப்பு கிடையாது அது சாதி கிடையாது எனவே யாருக்கு வேண்டுமானு கொடுக்கலாம் என்று விரும்பி வைத்துக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அந்த பெண்ணை இறந்து போகிறது பாம்பு கடித்தும் பார்க்கும் மீண்டும் எலும்பை பெண்ணாக்கி பெண்ணாக வந்தவுடனே நீங்க தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்காக வைத்திருந்த பெண் என்று சொல்றார் சேர்க்கிறார் ரொம்ப அழகாக ஒன்று சொல்லுகிறார் அந்த பெண் எழுந்திருக்கிறாளா காப்பியத்தில் எப்பொழுதுமே ஒரு பெண்ணினுடைய அழகை சொல்லணும் அடி முதல் முடி வரை சொல்லி ஆகணும் இது காப்பிய இலக்கணம் பெரிய புராணத்தில் எந்த பெண்ணை யார் வர்ணிக்க முடியும் இல்லையா யார் பறவையார் வர்ணிக்க முடியுமா சங்கிலியார் வர்ணிக்க முடியுமா இல்ல வருகின்ற யார் யார் வர்ணிக்க முடியும் யாரு வர்ணிக்க காப்பிய தலைவரை யாரும் கிடையாது சேர்க்கிறார் ரொம்ப அழகான காப்பிய இலக்கணம் எங்க அவர் தெரியும் இல்லையா அந்த காப்பி இலக்கணம் குறைபடக்கூடாது என்பதனால அவர் என்ன செய்கிறார் எலும்பு பெண்ணாகிறது அங்க சொல்லுவாங்க பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க குடம் உடைந்து பெண்ணாக வருது குடம் உடைந்து பெண்ணாக வருகிற பொழுது என்ன செய்யணும் அவர் முடிதான முதல் தலை தலைதான தெரிகிறது தலையிலிருந்து அப்படி எழுந்திருக்கிறாளா தலையிலிருந்து எழுந்திருக்கிறாள் முடி முதல் அடி வரைதான் அவர் செய்யணும் நியாயமாக அப்போ ஒரு பெண்ணை வர்ணிக்கிற பொழுது எப்படி அழகாக வருகிறாள் என்றால் முன்னே அழகா இருந்த பெண்ணு தான் இப்பொழுது அவளை காட்டிலும் அழகாக வருகிறாள் ஏனென்றால் அருளால் வருகின்ற பெண் அல்லவா என்று அடி முதல் முடிவரை வருணிக்கிறார் என்றால் காப்பி இலக்கணங்கள் சரியா போச்சு ஒரு பெண்ணை வருணிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர் சரியா போச்சு ஏன்னா சொல்ல வேண்டிய அவசியமா இருக்கு எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி அடி முதல் முடிவரை அவள் வருகிறான்னு பார்க்கிறோம் அதற்கு பின்னால் பேசுகிறார் சிவராசியார் இந்த அழகான பெண்ணை நீங்கள் மனம் முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அப்ப அவருக்கு வயசு என்ன ஞான சம்பந்தருக்கு வயது என்ன அங்கதான் சொல்றாருங்க வயசு நேற்று கூட சொன்னேன் சேர்க்கிறார் பெருமான் தெரியாமல் எதையும் சொல்ல மாட்டார் ஞான சம்பந்தருக்கு பெயர் சொல்லல ஆனால் நம்பியாரவருக்கு பெயர் சொல்றார் ஞான சம்பந்தருக்கு வயசு சொல்றார் பெயர் சொல்ல வயசு சொல்றார் நம்பியாரவருக்கு பெயர் சொல்றார் வயசு சொல்லல எங்குமே வயசு சொல்லல நீங்க பார்க்கணும் தனிப்பாட்டு ஒன்று உண்டு தனிப்பாடல்ல திருஞான சம்பந்தருக்கு என்ன வயசு அப்பருக்கு என்ன வயசுன்னு பாடியிருக்காங்க அப்பருக்கு எண்பத்தி ஒன்று அருள் வாத ஊரற்கு செப்பிய நாள் எட்டில் தெய்வீகம் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருந்தாராம் செப்பிய நாள் எட்டில் தெய்வீகம் இப்புவியில் சுந்தரருக்கு மூவாறு பதினெட்டு வயசு சுந்தரருக்கு மூவாறு தொல் ஞான சம்பந்தருக்கு அந்தம் பதினாறு அரி என்று ஒரு பாட்டு வயசுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்குது இப்ப இந்த பாட்டு படி பார்த்தீங்கன்னா சுந்தரருக்கு மூவாறு பதினெட்டு வயசு இருக்கணும் எங்கேயாவது சேர்க்கிறார் வயசு சொல்லியிருக்காரா பாருங்க எங்கும் சொல்லல என்ன காலம் என்றால் அவருக்கு அது உடன்பாடு இல்லை ஒருவேளை அவர் காலத்தில் இருந்த பாட்டு இருந்ததோ இல்லையோ அவர் இளமையா இருந்திருக்கலாம் தெரியலாமே தவிர என்ன வயது நான் நம்பியார் இருக்கு தெரியாது ஏனென்றால் தடுப்பாட் கொள்ளுகிற பொழுது அவர் திருமண வயசு அவருக்கு அந்த காலத்தில் திருமண வயசு பதினாறு வயசு அதுக்கு மேல கிடையாது ஆண்களுக்கு பதினாறு வயதும் பெண்களுக்கு பன்னெண்டு வயது அந்த காலத்தில் திருமண வயது இன்னைக்கு சென்னைக்கெல்லாம் போனா அந்த ஆட்டோல போட்டிருப்பான் என்ன போட்டிருப்பான் மங்கையில் மன வயது இருபத்தி ஒன்னு சொல்லுவான் மங்கையில் மன வயது இருபத்தி ஒன்னு இந்த ஆட்டோக்காரங்க பட்ட சில குறும்பு எல்லாம் வேடிக்கையா இருக்கும் என்ன பண்ணுமா பிரசவத்திற்கு இலவசம் போடுவான் போட்டுமான் பரவாயில்ல பெரிய ரொம்ப அவன் கூலி வேலை செய்யற மாதிரி தான்
ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று மாற்றி போட்டாங்க பிரசவத்திற்கு மூணு கிலோமீட்டர் இலவசம் போடுமா ஏன்னா வேற ஒரு காரணம் கிடையாது பிரசவத்துக்கு திருவச்சூர் இருப்பாங்க அந்த அம்மா கொண்டு தான் எக் போர்க்கு சொன்னா என்ன ஆகிறது இல்லையா ஆனா பிரசவத்திற்கு மூணு கிலோ அது அதுக்குள்ள சொல்ல சொல்லு அது வேணா விடுற அது மேல போனா காசு கொடுக்கும் என்பது போல அந்த கருணைக்கு கூட ஒரு எல்லை வைக்கிறான் இல்லையா அடிப்படையாக அதுபோல சேக்கிழார் பெருமான் வயது சொல்ற பொழுது திருமண வயது என்பது பதினாறு சுந்தர் இருக்கு அப்ப பதினாறு வயது தடுத்தாட் கொண்டால் அவர் பின்னால் எவ்வளவு ரெண்டு பேரும் மனம் புரிக்கலாம்னு பார்க்கிறோம் எங்கெங்கயோ போனார் வரார் என்றால் அந்த காலத்துல இந்த காலத்துல அது முடியாது அவருடைய பயணத்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சுந்தருடைய பயணத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்துல கார் வைச்சோ ஹெலிகாப்டர் வச்சுக்கணும் கூட முடியாது இரண்டு ஆண்டுகள்ல முடிக்க முடியாது அதனால என்ன செய்தார் சேர்க்கிறார் இங்க நாம கமிட் பண்ண வேண்டாம் பதினெட்டு வயசு என்று சொல்ல வேண்டாம் என்று நம்பியார் ஒருக்கு வயதை சொல்லவில்லை எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கா பாருங்க ஆனால் ஞான சம்பந்தருக்கு அங்க சொல்றார் வயசு சொல்றார் புண்ணிய பதினாறு ஆண்டு பேர் பெறும் புகழி வேந்தர் அங்கதான் வயசு சொல்றார் ஏன் வயசு சொல்றார் என்றால் அது கல்யாண வயசு அப்போ அழகாக வந்திருக்கிறாள் ஒரு பெண் அவளை அதற்காக வைத்திருந்த பெண் என்ன சொல்ல போனா அப்பாவு பிரச்சனை அப்பாவே சொல்றார் கல்யாணம் பண்ணுகின்றார் என்றால் என்ன பதில் சொல்லுகிறார் என்றால் கற்றைவார் சடையார் கருணை காண்பர உற்பவித்தலால் உரை தகாது எப்படி ஞான சம்பந்த பேசியிருப்பார் என்று சேர்க்கிறார் எண்ணி பார்க்கிறார் கற்றைவார் சடையார் கருணையை காண்பர உற்பவித்தலால் உரை தகாது நீங்க சொல்ற உரை தகாதுங்க தகுதியான வார்த்தை நீங்க சொல்லல நீங்கள் பெற்ற பெண் இறந்து போனால் இப்பொழுது நான் நான் படைத்தன்னு சொல்லல நான் பெற்ற பெண்ணு சொல்லல இறைவன் மூலமாக கற்றைவார் சடையார் கருணையை காண்பர கருணையை காண்பர அந்த கருணையை வெள்ளத்தினால் பார்க்கும்படியாக என் மூலமாக வந்ததாலே நான் அவளுக்கு பெறாத ஒரு தந்தையாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பண்பாடு என்று சொன்னால் விடம் நீக்கி உடனே கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்கின்ற சிந்தாமணியை பார்க்கலாம் விடம் நீக்கிய பின்னால் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்ற சேக்கிழாருடைய பெரிய வாரத்தை பார்க்கிற பொழுது எவ்வளவு வேறுபாடு இருக்கிறது நம்முடைய சைவத்திற்கும் அதற்கும் இருக்காத அந்த ஒரு குறிப்பு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல சிந்தாமணி அவர் மறுத்து இருக்கிறார் வேற ஒண்ணும் இல்லை இது யார் சரியான வாய்ப்பு அவருக்கு என்ன செய்தார் சிந்தாமணி மறுப்பது போல என்ன பண்ணார் இந்த பாட்டு நமக்கு தெரியும் எண்ணில் ஆண்டு அது இன்னொரு புராணம் அதை மறுக்கிறார் பிரம்ம பிரம்மனை மறுக்கிறாரு எண்ணில் ஆண்டு எய்தும் வேதான்னார் வேதான்னா பிரம்மன் பிரம்மனுக்கு எத்தனை வயசு என்றால் வயசே கணக்கு கிடையாது அவன் எவ்வளவு வயசு இல்லையா எண்ணில் ஆண்டுன்னார் வயசே கிடையாது வயதெல்லாம் மூறி போய் பெரிய நாள் இருக்கின்றவன் மூத்திருக்கின்ற ஆளு அவன் என்ன பண்ணா ஒரு பெண்ணை படைத்தான் திலம் என்று சொன்னால் எள் என்ற அர்த்தம் எள்ளினாலே உன்னை ஒரு பெண்ணை படைத்தான் திலோத்தமின் சொல்றாங்க அல்லது எள்ளளவு கூட குறையில்லாமல் படைத்தான் எனவே திலோத்தமன் என்று படி சொல்றான் இப்படி சொல்றான் எண்ணில் ஆண்டு எய்தும் வேதா படைத்து அவளின் எழில் வண்ணம் நன்னும் நான் முகத்தால் கண்டான் அவன் எழுந்து இப்படி போறா அவன் நாலு முகம் இல்லையா இப்படி பார்த்தான் இந்த பக்கம் போனா இந்த பக்கத்தில் பார்த்தான் பின்னால போனா இப்படி பார்த்தான் திரும்ப வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நான்கு தசையில் நான்கு முகத்தில் பார்த்து ரசித்தான் தான் பெற்ற பெண்ணை ரசித்தான் தான் திருச்சியில ராதாகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருந்தார் ஐயாக்குள்ள ஞாபகம் இருக்கணும் குடி வச்சுட்டு இருப்பார் தமிழாக இருந்திருக்கு அருமையா பேசுவார் அவங்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் நிறைய பல விஷயங்கள் பேசியவர்கள் அவர் சொல்லுவார் கவிதை எழுதுகிற பொழுது எழுதுகின்ற கவிஞன் அந்த கவிதை எழுதினான்னு சொன்னால் அந்த கவிதை அவனுக்கு பிறந்த பெண் அவனுக்கு பிறந்த பெண்ணான் பிறந்த பெண்ணினுடைய அழகை அப்பா ரசிக்க மாட்டான் நல்லா இருக்கிறா லட்சமா இருக்க சொல்வான தவிர அணுகுனா ரசிக்கிறது கிடையாது யார் ரசிக்கணும் சொன்னா அவனுக்கு வருகின்ற கணம் தான் ரசிக்கணும் இல்லையா அதை சொல்லுவார் கவிதையை எழுதிவிட்டு அந்த கவிஞனே நான் இவ்வளவு அழகா எழுதிருக்கேன் கவிதை என்று சொல்லக்கூடாது இதுல இவ்வளவு முழுக்க இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது ஏனென்றால் நீ பெற்ற பெண்ணு போல அது அதை ரசிக்க கூடாது எழுதிட்டோட சரி நீ யார் ரசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலும் கணவன் ரசிப்பது போல அதை படித்த பின்னால் விமர்சனம் செய்கின்ற ரசிகர்கள் கவிஞரை படித்து கவிதை படிக்கிற சுவஞ்சர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லணும் தவிர நீ சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லுவாங்க அவர் 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 சொல்லுவார் அதுபோல படைத்த பெண்ணை அழகை அவனே ரசிக்கிறான் அவன் நான்கு முகம் கொண்டவன் ஆனால் ஒரு முகம் இவருக்கு தான் இல்லையா பதினாறு வயது எண்ணில் ஆண்டு அவருக்கு இவருக்கு பதினாறு வயதா புண்ணிய பதினாறு ஆண்டு பேர் பெறும் புகழி வேந்தர் நன்னு திருவருளால் கண்டார் நன்னு ஆயிரம் முகத்தால் கண்டார் என்று கண்ணுதல் கருணை வெள்ளம் ஆயிரம் முகத்தால் கண்டார் அவன் நான்கு முகம் தான் பார்த்தானா இவர் பெருமான் பார்க்கிறார் ஒரு எலும்பு இப்படி பெண்ணாகுமா என்று ஞான சம்பந்தரே அதிசயப்பட்டார் ஏன்னா நம்பிதான் பாடுகிறார் நம்பிதான் பாடுறார் 
பெருமானுடைய திருவுரல் இவ்வளவா எலும்பு பெண்ணாகுமா என்று நேரா பார்க்கிறவே என்று அந்த திருவுரலை பார்க்கிறார் நேராக பார்க்கிறார் என்கிறார் இங்கு பார்க்கலாம் திருக்காலத்துக்கு போகிறார் ஞான சம்பந்த பெருமான் இன்னைக்கு அதெல்லாம் இப்ப போய் தரிசனம் பண்ண முடியல இப்போ நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்ன போனது இப்ப போறேன் இப்ப போனா அங்கெல்லாம் சன்னிதிக்குள்ள போக முடியல சன்னிதிக்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா பெருமான் இருப்பார் காலத்தியார் இருப்பார் பக்கத்துல கண்ணப்பருடைய திருவுரு இருக்கும் பெருசா இருங்க பார்த்து ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல சில பேருக்கு இல்லையா அப்ப கண்ணப்பருடைய திருவுரு இருக்கு இப்ப யாருமே உள்ள பார்க்க முடியல எல்லாம் கேட்டு போட்டி பிடியா திருப்பிடுறாங்க அப்ப இருந்த பொழுது அந்த காலத்தில் இருந்து ஞான சம்பந்தருடைய காலத்தில் இருந்து அது இருந்திருக்குன்னு தெரியுது அதனால என்ன செய்கிறார் ஞான சம்பந்தர போர் காலத்திய பெரிய மனம் அது வழிபாடு செய்கிற பொழுது பக்கத்திலே இருக்கின்ற கண்ணப்பரை பார்க்கிறார் கண்ணப்பரை பார்க்கிற பொழுது சேர்க்கிறார் என்ன சொல்றது தெரியுங்களா காலத்தியப்பரை பார்த்த கும்பிட்ட பயன் அந்த கும்பிட்ட பயன் எது என்றால் இங்க இருக்கிற கண்ணப்பரா அறியா கும்பிட்ட பயனை காண்பது போல திருவருளாக நான் கண்ணப்பரை பார்க்கிறேன் என்று அங்கேயே விழுகிறாருன்றாங்க மரவே கிடையாது சன்னிதிக்குள்ள விழக்கூடாது ஆனால் சேர்க்கிறார் அந்த மரவை மீறி கண்ணப்பரை பார்த்து பண்ணி அந்த மரபெல்லாம் மீறுகின்றார் தெரியா மறந்து போகிறது ஞான சம்பந்தருக்கு விழுகிறார் என்றால் திருவருளாக அந்த கண்ணப்பரை பார்க்கிறார் இல்லையா அதே போலத்தான் இந்த பெண்ணை பார்க்கிறார் திருவருள் இப்படி இருக்குமா என்று சொன்னால் அந்த பெண்ணை எப்படி திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் என்பதனால அந்த சேர்க்கிறார் சிந்தாமணி என்ற நிலையோடு தான் பாடுகிறார் அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது ஒரே நிகழ்ச்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி சைவம் இப்படி சொல்லுகிறது என்பதை நாம் பார்க்கணும் இன்னும் ஒன்று சொல்றேன் ரெண்டு நிமிஷம் அதாவது இன்னும் ஒன்று அதே சிலப்பதிகாரம் நான் சொன்ன சிந்தாமணி இப்ப நான் சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்தில் அது சமண காப்பியம் கண்ணகி சமண சமயத்தை சார்ந்தவன் அந்த அம்மா அவன் கோவலும் சமண சமய சார்ந்தவன் அந்த அம்மா இங்க இருந்து போறாங்க எங்க இருந்து போறாங்க சோழ நாட்டிலிருந்து போறாங்க சோழ நாட்டிலிருந்து போய் பாண்டி நாட்டை என்ன நடந்தது என்றால் அவருடைய ஊழ்வினை காரணமாகவும் கல்வன் இல்லாத ஒருத்தரை கல்வனாக கொன்று அதனால வழக்குறைத்து அந்த மதுரையே எரித்தார்கள் என்று பார்க்கும் இப்ப சமண காப்பியத்திலே சோழ நாட்டிலிருந்து ஒரு போன பெண் மதுரையே எரித்திருக்கிறா தீ கொழுந்திருக்கிறான்னு பார்க்கிறோம் அந்த அக்னிதேவன் வந்து கேட்கிறானா எல்லாவற்றையும் எரிச்சிடலாமான்னு கேட்கிறானா எல்லாவற்றையும் எரிக்க வேணாம்பா என்று சொல்லி பார்ப்பார் பசு பத்திலி பெண்டிர் மூத்தோர் குழவி இவெல்லாம் விட்டுட்டு தீத்திரத்தார் பக்கம் போகட்டும் அவெல்லாம் விட்டுட்டு மற்றெல்லாம் விட்டு மற்றவெல்லாம் எரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான் வருகின்றது இருந்தாலும் மதுரை பற்றி எரிந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அடிப்படை ஆனால் இங்க வாங்க நம்ம பெரிய பிராந்தி பார்த்தீங்கன்னா சோழ நாட்டிலிருந்து பாண்டி நாட்டிற்கு ஒரு பெண் போயிருக்கிறாள் யார் போயிருக்கிறான்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா மணிமுடி சோழனுடைய மகளா இருக்கின்ற மங்கையர்கரசி யார் போயிருக்காங்க மங்கையர்கரசி யாருக்கு மனைவியாக போறாங்க பாண்டியனுடைய மனைவியா போயிருக்கிறார் இப்ப அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க என்றால் சமணமாக இருந்த அந்த இடம் ஒரு சமணராக இருந்து எரித்த ஒரு இடத்துல போய் அங்கே சமணராக இருந்து அவனே சமணனா போயிட்டான் சமணரா போனவனுக்கு ஒரு நம்ம பாராட்ட வேண்டியது அந்த பாண்டியன் என்ன சொன்னால் தான் பின்பற்றினாலும் சமணத்தை பின்பற்றினாலும் தன்னுடைய மனைவி அவளுக்கு உருவம் கொடுத்திருக்கிறான் நீ உனக்கு இருந்த தான் நீ இறைவனை வணங்கிக் கொள் சீவனை வணங்கிக் கொள் அதே போல அமைச்சர் அந்த அமைச்சரை அவன் தடுக்கல மங்கையர்கரசியான் தடுக்கல்னு பார்க்கணும் அப்ப நீங்க வணங்குன்றான் அப்படிப்பட்ட அந்த மங்கையர்கரசி யார் சரி நம்ம வணங்க சொல்லிட்டா நாம் வணங்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதானே ஆனால் ஒரு அரசியா இருந்து நமக்கு பொறுப்பல்லவா இப்படி விட்டா இந்த நாடு சமணமாக போய்விடலாம் என்று எண்ணி அந்த காலத்தில் இருந்த ஞான சம்பந்த பெருமானை எண்ணி இன்றைக்கு எப்படி ஒரு நாடு விட்டு நாடு சென்று ஒரு நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கிறார்களோ அதுபோல் சமணத்தை நீக்கி சைவத்தில் நிலநாட்ட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஞான சம்பந்த பெருமானை அழைக்கிறார் என்று பார்த்தால் ஒரு அரசியா இருந்து செய்து எவ்வளவு பெரிய மாற்றம் நமக்கு வந்தது என்று பார்க்கிறோம் அப்ப அமைச்சர் பாடுறாரு குளச்சனையார் ஞான சம்பந்தரை பார்த்த உடனே பார்க்கிறார் அருமையான இடங்கள் ஞான சம்பந்தர் மதுரைக்கு வருகிறார் வருகிற பொழுது எங்க கோயில் என்று கேட்கிறார் எங்க கோயில் கேட்கிறார் இதோ இதுதான் கோயில் என்று சுட்டுகிறார்கள் வருகின்ற தொண்டர்கள் எல்லாம் உடனே என்ன பாடுறார் என்றால் பெருமானை தானே முதல்ல பாடணும் மங்கையர்கரசி என்று ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ அவருக்கு மேல்வாங்கி என்ன இருந்திருக்குது மதுரைக்கு உள்ளே வருகின்ற பொழுது மங்கையர்கரசியார் நினைவு வருகின்றது அவங்க தானே நம்ம கூப்பிடுறாங்க அவங்க இல்லை இல்லாம ஒன்றும் கிடையாது அல்லவா சைவத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லையே எங்க என்று எண்ணிக்கொண்டே வருகிறவர் இங்குதான் இதுதான் கோயில் ஆளவாய் என்று சொன்ன உடனே பாடுகின்ற பாட்டு நமக்கு தெரியும் மங்கையர்கரசி வளவருவோன் பாவி வரிவலைக்கை மடமானி என்று பாட்டு நமக்கு தெரியும் பங்கைய செல்வி நாளுடும் பழைய அங்கையர் கண்ணி தன்றும் தொழில் ஆளவாயாவது இதுவே இதுவா இது இதுவேமா இதுவான்னு கேட்கிறார் மங்கையர்கரசியா நாள்தோறும் தொடுகின்ற கோயில் இதுவா என்பது போல இதுவே அங்கையர்கண்ணியோடு ஆளவாயும் இதுவே இதுவே என்று கேட்கிறான்னு பார
ஞான சம்பந்தம் இதில் வருகின்றார் அந்த மரபெல்லாம் மீறி தன்னை அறியாமல் கைதி கும்பிடுறார் தலைக்கு மீறி கும்பிடுறார் அப்புறம் யார் என்று கேட்ட உடனே சொல்ல உடனே அந்த அம்மா அழகா சொல்றாங்க யானும் என் பதியும் என்ன தவம் செய்ததோ சேர்க்கிறாருடைய வாக்கு அது யானும் என் பதியும் பதி என்று சொன்னால் ரெண்டு அர்த்தம் பதி என்றால் கணவன் ஒரு அர்த்தம் பதி என்றால் ஊர் என்று ஒரு அர்த்தம் இந்த மதுரை பதி என்ன தவம் செய்ததோ நீங்கள் வந்ததுக்கு யானும் என் பதியும் நான் இருக்கிற இந்த ஊர் மதுரை அல்லது என்னுடைய பதியா இருக்கின்ற நம்முடைய பாண்டிய மன்னன் யானும் என் பதியும் என்ன தவம் செய்ததோ என்று அந்த அம்மா சொல்றாங்க இவர் உடனே ஒரு பதில் சொல்றாரு ஞான சமந்தம் என்ன சொல்றா தெரியுமா சூழும் பல சமயத்திடை தொண்டு வாழும் நீர்மையீர் உமைக்கான வந்தனம் என்ன சொல்லாதீங்க நான் உங்களை தான் பார்க்க வந்தேன் உங்களை பார்க்க வந்தேன் ஞானதம் என்னன்னா சூழும் பரசமயம் எல்லா இடங்களிலும் சமணம் சேர்ந்திருக்கிறது வேற யாருமே இல்லை நீங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இந்த சமயத்தை காப்பாற்றிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா உங்களை பார்ப்பதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறோம் என்று சூழும் பர சமயத்திடை தொண்டு வாடும் நீர்மையில் உமைக்காட வந்தனும் என்று சொல்ற பொழுது அங்கே மங்கையிருக்கிறது யார் சைவத்தில் நாட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் சோழ நாட்டு பெண் உருத்தி அதனால்தான் ஞான சம்பந்தம் சேர்க்கிறார் பாடுகிற பொழுது தங்கள் பொங்கு ஒளி வெண் திருநீர் போற்றுவார் பரவுவார்னார் தங்கள் பொங்கு ஒளி திருநீர் பரப்புவார் அந்த நாட்டை வெந்நீர் சொன்னா எல்லாருக்கும் போகுதானே சைவர்களுக்கு எல்லாம் போகுதானே ஆனா அங்க தங்கள் வெந்நீர் என்றார் தங்கள் வெந்நீர் என்று சொன்னால் பாண்டிய நாட்டில் ரெண்டு பேருக்கு தான் அது மங்கையர்கரசு யாருக்கும் அம அமைச்சருக்கு தான் திருநீர் அங்க சொந்தம் மற்றவங்க யாரும் இடவே இல்லை அங்க அதை விட இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்றால் அவர் சோழ நாட்டை சேர்ந்தவர் சோழ நாட்டில் என்றைக்கும் நேற்று கூட சொன்னேன் சைவ சமயத்தை மீறி அவங்க போனதே கிடையாது மூன்று வேந்தர்கள் சோழ மன்னர்கள் சைவத்தை மீறி போனதே கிடையாது எனவே அவர்களுக்கு தான் திருநீர் சொந்தம் எனவே தங்கள் திருநீர் என்று தங்கள் என்ற ஒரு வார்த்தையினாலே மரபாக என்ன சோழ மரபு சைவத்தை வளர்க்கின்றது அந்த மரபு மீறாமல் மங்கையர்கரசை அரங்கே சைவத்தை வளர்த்திருக்கிறார் என்று அந்த குறிப்பு சொல்வதாலே பாண்டின சிலப்பதிகாரத்தை பார்க்கல பொழுது அந்த சோழ நாட்டு பெண் தான் அந்தம்மா கண்ணகின் சோழ நாட்டு பெண் தான் புகார் வந்து போனவங்க தான் அந்தம்மா பண்ணது நமக்கு தெரியும் மதுரை அங்கே எரிந்தது ஆனா சைவத்தை சார்ந்த மங்கையர்கரசியார் அங்கே போன பொழுது மதுரை வாழ்ந்தது சைவத்தினாலே என்று பார்க்கின்ற இந்த இரண்டும் பார்த்தீங்கன்னா மறைமுகமாக சிந்தாமணியை மறுத்திருக்கிறார் வேற ஒண்ணு இல்லை நேரம் சொல்ல முடியாது அது இப்படி நேரா சொல்லல நான் இதெல்லாம் மறுக்கிறேன்னு சொல்லு இதெல்லாம் பார்க்கிற பொழுது ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் சொன்னா காப்பியங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது நம்முடைய வரலாறு வேறாக இருக்கிறது அந்த கதை வேறாக இருக்கிறது என்பதைத்தான் குறிப்பாக சொல்லியிருக்கிறார் சேர்க்கிறார் என்பதை மட்டும் நாம சொல்லுவோம் அடுத்து நாம தொடரும் சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி சொன்னீங்கல்ல அது எழுதுறது இளங்கோவடிகள் அவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் இல்லைங்களா அதுவும் தமிழ் நூல் தான் பெரிய புராணம் எழுதுறது சேர்க்கிறார் இவங்க தமிழர் எழுதுறது தமிழ் நூல் தான் ஆனா சொல்றவங்க தமிழன் தமிழனுக்காக இது தமிழ் நூல் பெரிய புராணம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்களா அது என்ன காரணம் தமிழன் தமிழுக்காக எழுதிய முதல் நூல் பெரிய புராணம் தான் சிறப்பதிகாரம் தமிழ் நூல் தானே சிறப்பான ஒரு நூல் தானே அது ஆனா எழுதின ஒரு சமண சமயத்தை சார்ந்திருந்தாலும் அதை சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாமே நம்முடைய சமய சம்பிரதாயத்துக்கு உகந்ததான் இருக்குது அல்ல இல்லீங்களா அவர் ஒண்ணு சமணத்தை ஒண்ணும் அதிகமா அது ஒண்ணும் நம்மளோட வாழ்க்கை வரலாற அப்படியே பதிவு செய்யறாரு அது ஆனா இறைவன் இது வந்து பெரிய புராணத்தில் அந்த இத முதன்மைப்படுத்தி தமிழுக்கு முதன்மைப்படுத்தி தமிழன் செய்த நூல் அப்படின்னு சொல்றது என்ன காரணம் ஒண்ணு அப்புறம் பெருமான் எவ்வளவோ மொழிகள் அவன் ஆக்கி இருந்தாலும் தமிழில் அவன் கூப்பிட்டு அந்த நூலை கேள் அப்படின்னு அவன் சொன்ன ஆசிரியர் இழந்ததா படித்தேன் இல்லைங்களா அப்ப என்ன காரணம் இறைவன் எல்லா மொழியும் அவன் தான் உருவாக்கினான் ஆனால் அவன் தமிழிலேயே அங்க சொல்றான்னு தெரியல அந்த நூலை கேளு எந்த நூலை சேக்கிழார் எழுதின நூல் இந்த கேள் விரைந்து கேள் ஆனால தமிழன் தமிழனுக்காக இந்த நூலை விரைந்து கேள் இறைவனே அதை வந்து அதை இது பண்ணதுனால சின்ன ஒரு கொஞ்ச நேரம் பெருமக்களே ஐயா கேட்டது உங்களுக்கு ஐயம் புரிஞ்சிருக்கும் முதலாவதாக நான் அதான் குறிப்பா சொன்னேன் சிலப்பதிகாரத்தில் எந்த விதமான குறையும் கிடையாது தமிழருடையதுதான் தமிழருடைய எல்லை எல்லாம் சரி ஒரே விஷயத்தை மாறுபடுறாரு சமயம் சமண சமயம் நம்முடைய சமயம் கிடையாது நம்முடைய சமயம் கிடையாது வந்திய அறிய சமயம் இன்னொன்று அந்த காப்பியத்தின் முழுமை நீங்க பார்த்தீங்களா தெரியும் அதாவது கோவலன் இறந்து போன பின்னால் என்ன நடக்குது என்றால் மாதவி துறவு கொள்றாள் மாதவி துறவு கொள்கிறாள் அவருடைய மகள் மணிமேகலை துறவு கொள்றா மாதவி என்ன பௌத்த துறவி போறா மணிமேகலை பௌத்த துறையா போறா அதே மாதிரி கோவலுடைய தந்தை தாய் எல்லாம் துறவியா போறாங்க சமண துறையா போறாங்க என்றால் 
முடிவாக என்ன சொல்றாங்க என்றால் துறவு நிலையைத்தான் கடைசியாக வற்புறுத்தாங்க தவிர அதுக்கு மேற்பட்டு என்ன துறவையா போயிட்டாங்க சரி அதுக்கப்புறம் என்ன என்று அங்கே சொல்லல ஏன்னா சமணர்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது கடவுள் அடி சேர்ந்தார் என்று சொல்ல முடியாது அவங்க நாம் அப்படி அல்ல இதே சேர்க்கலாம் நம்முடைய பெரிய பாலத்தை நீங்க பார்க்கலாம் சுந்தரர் பிறக்கிறார் மறுபடியும் கைலாயத்துக்கு போக போறார் கைலாயத்துக்கு போய் என்ன செய்தார் என்று அந்த முடிவு சொல்ல போறார் அதே மாதிரி பறவையார் என்ன பண்ணாங்க சங்கிலியார் என்ன பண்ணாங்க என்று சொல்ல போறார் அதெல்லாம் அவங்களால எங்க போறோம் என்றால் மீண்டும் அந்த சிவலோகத்திற்கு சென்று சிவனுக்கு பணி செய்கிறார்கள் என்று அந்த முடிக்கிறார் அதனால தமிழருடைய சமயம் கடவுள் நம்பிக்கையுடைய சமயம் நம்முடைய கடவுள் சமணமும் பௌத்தமும் ஏன் அங்கே அதிகமாக இல்லை ஒரு காலத்து இருந்தது சிறுவாசகத்தை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திருவாசகம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு சொல்லிட்டு நான்காம் நூற்றாண்டு அப்பாவுடைய கருத்தெல்லாம் பெரும்பாலும் அதுதான் அங்கேயே என்ன சொல்றார் திருவாசகம் பாட வந்தவர் பக்தி பாடலும் பாடணும் சமயத்தை வற்பு வரிசைப்படுத்துறார் இந்த சமயங்கள் எல்லாம் வேண்டாம் என்று புத்தம் முதலா புல்லறிவின் சமயம் புல்லறிவாக இருக்கின்ற புத்த முதலாக சமயத்தை நீங்க செய்தாதிகின்றார் அவர் காலத்தில் சமணம் அதிகமா மேலோங்களை இருந்தது ஆனா மேலோங்களை புத்தர்கள் அதிகமா இருந்ததுனால அதை சொல்றாரு பார்க்கலாம் அது மட்டுமல்ல வேதத்தில் இருக்கிற கர்மகாண்டமா இருக்கிற மீமாம்சங்களை மறுக்கிறார் லோகாயுதரை மறுக்கிறார் மாயாவாதிகளை மறுக்கிறார் என்றால் அதெல்லாம் நமக்கு உதவாத ஒன்று சமயம் தான் எல்லாம் மாயாவாதம் வேதாந்தம் தான் அது ஆனா அவங்க சொல்ல கருத்து வேற நாம் சொல்லுகின்ற வேதத்தை ஏற்றுக்கிறாங்க அவங்க ஆனா அவங்க சொல்லுகிற கருத்து வேற இருக்குது ஆனா நாம சொல்லுகின்ற சித்தாந்த முறைக்கு வர்றது கிடையாது கடவுள் கொள்கை இல்லாமல் இருக்கின்ற மதங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது அதனால என்ன சொல்றோம் பெரிய புராணம் பொறுத்தவரையில் தமிழருக்கு உயிர் நாடியாக இருக்கின்ற நேற்று கூட தான் குறிப்பா சொன்னேன் கருப்பொருள் என்று சொன்னால் உணவை காட்டிலும் தெய்வம் சொன்னாங்க நிலம் என்று சொல்ற பொழுது முதல்ல நிலத்தை சொல்லிட்டு குறிஞ்சி என்றால் அதுக்கு என்ன தெய்வம் என்கிறார்கள் இன்னும் கூட இருக்கு தொழுகாப்பில் நேற்று சொல்லல காலம் முன் வருது காலத்துக்கு தெய்வம் சொல் என்று வருகிறது சொல்லுக்கு நாமகள் எழுதுறார் உரை எழுதுறார் என்றால் தொழுகாப்பியர் சொன்ன சொல்லுக்கெல்லாம் தெய்வத்தை அழைத்து நாம சொல்றோம் அப்படி தெய்வ இணைப்போடு இருக்கின்ற நம்முடைய மரபு தெய்வ நம்பிக்கை இல்லாதது நம்ம ஏற்றுக்கொண்டது கிடையாது எல்லா வகையிலும் சிறந்த காப்பியம் தான் அது ஒரு சந்தேகம் கிடையாது முடிந்த முடிவாக பார்க்கிற பொழுது கடவுளை சொல்லாததுனாலும் நம்முடைய சமயம் நமக்குள்ளது தமிழ்நாட்டுக்கே உள்ள சமயம் சைவ சமயம் தொன்மை சமயம் இந்த தொன்மை சமயத்திற்கு ஒரு காப்பியமாக அது இல்லை என்றால் வரலாறு இல்லாமல் போயிருக்கும் இல்லையா திருத்தொண்ட தொகை பாடி இருக்கலாம் அவர் அதுக்கு பின்னால திருத்தொண்ட திருவங்கள் ஏன் அவர் பாடணும் சரி ரெண்டு பேரும் பாட்டாலும் முடிச்சுக்கலாம் இல்லையா இன்னும் முத்து பெறவில்லை வரலாறு முத்து பெறாது என்பதுக்காக வரலாறா சொல்லுகிறான்னு பார்க்கணும் இன்னும் கூட நான் சொல்றதுல நீங்க எல்லாம் பார்த்தா தெரியும் சில வரலாறு ரொம்ப சுருக்கமா இருக்கும் ஒரு பாட்டு ரெண்டு பேரும் தான் இருக்கும் ஏன்னா வரலாறு கிடைக்கல தெரிந்த வரையில் நாம் பதிந்து செய்வோம் என்று சைவ சமயத்தினுடைய வரலாற்றாகவும் வரலாறாகவும் அதே சமயத்தில் பெருமான அருள் பெற்ற அருளாளர்கள் பெரிய பெரும் அருளாளர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை சொல்ல வேண்டும் என்ற முறையிலும் அதற்கு எது துணையாக இருந்திருக்கு நாம் பின்னால் பேச போறோம் எல்லாம் திருப்பதிகங்களை துணையாக வைத்து பாடுகிறார் என்ற பொழுது யாரும் மறுக்க முடியாது என்று பார்க்கிறோம் அதை பின்னாலே விளக்க நம்ம விளக்கும் பெருமக்களே சேக்கிழாருடைய தனிப்பெருமைகளை எல்லாம் நாம் சிந்தாமணி காப்பியத்தோடும் சிலப்பதிகார காப்பியத்தோடும் நாம் பார்த்தோம் நமக்கு என்று இருக்கின்ற ஒரு சைவ முதற் காப்பியமாக இதனுடைய பெருமையை சொல்வதற்கு முன்னால் தொடக்கத்திலே மகாவித்வான் அவர்கள் சொன்ன குறிப்பு சேக்கிழார் என்பதற்கு ஒரு தனிப்பெருமை உண்டு என்பதை அவர் சொன்னார் சேக்கிழார் என்று சொல்றது கிடையாது சேக்கிழார் என்றுதான் நாம் சொல்றோம் வள்ளுவனை கூட வள்ளுவன் என்றும் கம்பன் என்றும் சொல்றோம் நம்முடைய சேக்கிழாரை அப்படி சொல்வது கிடையாது என்று ஒரு கருத்தை சொன்னார் அந்த அளவுக்கு அவர் உயர்ந்திருக்கிறார் என்பது அதனால தமிழ்ல தெய்வப்புலவர்கள் என்று சொன்னால் இருவர் தான் வேற யாரும் நாம் சொல்ல ஒருவர் நம்முடைய திருவள்ளுவர் ஒரு தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர் என்று நாம் சொல்றோம் தெய்யப்புலமை திருவள்ளுவனா இருந்தே அவரை பாராட்டுறார் அதற்கு அடுத்து சொல்வது நம்முடைய சேக்கிழாரை தான் தெய்வ சேக்கிழார் என்று தான் சொல்றோம் அதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் அவருடைய காப்பியத்தில் தவறான சொற்கள் இருக்காது முதல் விஷயம் ஆனந்த விகடன் என்ற அந்த வார இதழை தொடங்குகிற பொழுது வாசன் அவர் தான் தொடங்கினார் எஸ் எஸ் வாசன் தான் தொடங்கினார் அவர் ஒரு நிபந்தனை விதித்தாராம் தன்னுடைய விகடன் வார இதழில் மூன்று சொற்கள் வரக்கூடாது ஒன்று கோழை இரண்டாவது சாம்பல் மூன்றாவது பிணம் இந்த மூன்று சொல் கதையிலேயோ மற்ற எதிலையோ எதிலையோ வரக்கூடாது அப்படி ஒரு கணிசம் போட்டுதான் அந்த வார இதழை தொடங்கி நடத்தினார் அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த வரலாற்றை சொல்ற பத்திரிகை வரலாற்றை சொல்ற பொழுது அதுபோல சில நிபந்தனைகளோடு விதிகளோடு செய்திருக்காங்க ஏன்னா அமங்கலமான சொற்கள் வேண்டாம் என்று எண்ணியிருக்கிறார்கள் 
நமக்கு கூட மரபு என்ன என்று சொன்னால் ஒரு ஏதாவது ஒரு பாட்டு எழுதுகிறோம் என்று சொன்னால் இப்போ வாழ்த்து முக்கியமாக வாழ்த்து சொல்கிறோம் என்றால் அமங்கலமான சொற்கள் வரக்கூடாது தவறான சொற்கள் அதில் வரக்கூடாது சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்துற பொழுது நீ வானலாவிய புகழ் பெற்று வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துருவாங்க தப்பு கிடையாது வானலாவிய புகழ் பெற வேண்டும் வருது ஆனால் வானலாவிய என்று வான் என்று வந்தால் அது அமங்கலை சொல்லுது அந்த நேரத்தில் வாழ்த்துறோம் இல்லையா வாழ்த்துற பொழுது இங்கதானே வாழ்த்தணும் அடுத்து அடுத்து அங்க போடும் அர்த்தம் ஆயிடும் இல்லையா வானலாவிய என்று ஆயிடும் அந்த மாதிரி மறைமுகமாக கூட அவருக்கு வரக்கூடாது என்கிறார்கள் அதனால மங்கள சொல்லை புலக்க வேண்டும் பாட்டு தொடங்குற பொழுதே இப்ப நமக்கு நம்முடைய சேர்க்கிறார் உலகம் 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 என்ற ஒரு பாட்டு தொடர்னா அவரு அவரு கொடுத்த பெயர் தான் சொல் தான் இருந்தாலும் உலகம் வேலாம்னு ஆரம்பிச்சார் உலகம் ஓப்ப என்று திருமுருகாற்றுப்படியில் உலகம் ஓப்ப என்று வருகின்றது பார்க்கிறோம் அதனால என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க மங்கள சொல்லை சொல்லுகிற பொழுது நீங்கள் உலகம் ஒரு வார்த்தை மங்களம் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் மங்களமானது உலகம் நேரடியாக உலகம்னு சொல்லலாம் அல்லது அடைமொழி கொடுத்தும் சொல்லலாம் அப்படி ஒரு உலகங்களுக்கு நேர் அடைமொழி கொடுத்தும் சொல்லலாம் மூன்றாவது உலகத்திற்கு பரியாய பெயர் தான் வேறு ஒரு பெயர் இப்ப ஞாலம் இருக்கு வச்சுங்க இல்ல ஞாலம்னு தொடங்கலாம் இல்ல ஞாலம் இருக்கு அடைமொழி கொடுத்து சொல்லலாம் என்று ஒரு விதி விலக்கு கொடுத்திருக்காங்க மங்கள சொல்லாக இருப்பதற்கு தாமரை என்று பூ என்று சொன்னால் அது மங்களம் உடையது அந்த பூவுக்கு இன்னொருமே மலர்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அவ மலர்னு தொடங்கலாம் அல்லது பூ என்று தொடங்கலாம் தே என்றால் தெய்வம் எனவே தெய்வம் தொடங்கலாம் இல்ல தே என்றே தேமருது என்றே தொடங்கலாம் என்று இது போல சில மங்கள சொற்களாக சொல்ல வேண்டும் என்பது நம்முடைய மரபு முதற் காலங்களில் அது இல்லை நம்முடைய பழைய காலங்களில் அந்த மாதிரி மங்கள சொல்லாக சொல்லுதல் என்ற வழக்கம் நமக்கு இல்லை பின்னால் அது ரொம்ப அணி அலங்காரம் எல்லாம் வளர்ந்த பின்னாலே பாட்டியல் எல்லாம் நூல்கள் எல்லாம் வந்த பின்னாலே நமக்கு அதை ரொம்ப வற்புறுத்தி எழுத்துக்களிலே கூட நச்செடுத்து மங்கள எழுத்து என்றெல்லாம் இப்படி நமக்கு வைத்து பிரித்திருக்கிறார்கள் அதனால நம்முடைய சேர்க்கிறார் மறந்தும் கூட அமங்கலமான சொற்களை சொல்லக்கூடாது என்று எண்ணியிருக்கிறார் அது ஒரு பெரிய விஷயம் அவர் செய்தது அது தெய்வ வாக்கா இருப்பதாலே தெய்யப்புலவர் அது ஏற்ற மாதிரி பல இடங்கள் வருது சொல்ல வேண்டிய அமங்கலமா சொல்ல வேண்டிய இடம் வருது அவருக்கு ஆனா அந்த இடத்துல கூட மிக அழகாக மங்களமாக சொல்லுகிறார் என்று அவளை பெருமை வாய்ந்தவர் எனவே அவரை தெய்வ சேர்க்கிறார் என்று சொல்லுகிறோம் என்று மகாவித்வான்டைக்கு சொன்னார் அப்புறம் இன்னொரு செய்தி நமக்கு வரலாற்றுல நம்முடைய இலக்கிய தொகுப்பில் தனிப்பாடல் திரட்டு என்று ஒன்று இருக்கு நம்ம பார்த்திருக்கலாம் நூலகத்தில் பார்க்கலாம் இங்கோட விற்பனைக்கு நிறைய வரும் தனிப்பாடல் திரட்டு என்று சொல்ற அதுக்கு பேரை தனிப்பாடல் வச்சுட்டாங்க தனிப்பாடல் என்ன அர்த்தம் என்றால் அது தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தர் பாடினது ஒரு புலவர் பாடினது பத்து பேர் இன்னொரு புலவர் பாடினது அப்பப்போ பாடினது ஒரு தொடர்ச்சியாக பாடியதல்ல என்று ஒரு பொருள் முதல்ல அதுக்கு பின்னால் இந்த தனிப்பாடலை வைத்துக் கொண்டு தமிழருடைய தகுதியை நிர்ணயிக்க வேண்டாம் அது வேறு இது வேறு அவங்க இஷ்டத்து பாடியிருக்காங்க காலமேகம் பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா சிற்றத்துக்கே பாட்டு பாடியிருக்காங்க சிற்றத்தே பாட்டு பாடியிருக்காங்க வசை பாடக்கூடாது என்றால் வசை பாட காலமேகம்னே போய் யார் யாருக்கு என்னென்ன பட்டம் சொல்ற பொழுது வெண்பாவில் புகழேந்தி வெண்பா பாட வேண்டாலும் புகழேந்தி இருக்கணும் கோவை உள்ள அந்தாதி என்றால் ஒட்டக்கூத்தன் கண்பாய் பண்பாய கலம்பகத்திற்கு இரட்டையர்கள் வசிபாட காலமேகும் பண்பாய பகர்சொந்தம் படிக்காசலாத ஒரு பகரடாது என்று ஒவ்வொருத்தரும் எப்படின்னு பாடியிருக்காங்க அந்த காலமேகத்துக்கு திட்டத்து தான் அவனுக்கு வேலை பல இடங்களில் திட்டிருக்காங்க பாட்டு அதெல்லாம் நமக்கு இலக்கிய தரமாக சொல்லக்கூடாது என்று அதையெல்லாம் தனிப்பாடல் என்று வைத்தாங்க அது ஒரு வகை இன்னொன்று அந்த நூலுக்குள்ள நீங்க போறீங்கன்னா பழைய புலவருடைய பெயரோடு பலது இருக்கும் இப்ப திருவள்ளுவருடைய பெயர்ல பாட்டு இருக்குது ரெண்டு பாட்டுக்கு முக்கியமா ஒரு பாட்டு என்னன்னா அவங்க மனைவி வாசிக்க இறந்து போன பொழுது அவர் பாடினார் என்று ஒரு பாட்டு இருக்குது அழிச்சிற்கு இணையாடே அன்புடையாடே படிசல் தவறாத பாவாய் அழிவருடி பின்தூங்கி முன்னிடும் பேதையே இது என் தூங்கும் என் கண்ணியரா என்று இறங்கி பாடினார் என்று வாசிக்க இறந்த பொழுது பாடியதாக ஒரு பாட்டு இருக்குது அதே போல காளையும் நம்முடைய பெருமானும் நடனம் ஆடுற பொழுது நமக்கு தெரியும் காளையோட நடனம் ஆடுறவர் நடனம் ஆடுகிற பொழுது பெருமான் தான் ஜெயிச்சார் நமக்கு தெரியும் எப்படி ஜெயிச்சார் என்று சொன்னால் ஊர்த்துவ தாண்டவம் ஆடினார் காளையை தூக்கி ஊர்த்துவ தாண்டவம் ஆடினார் அந்த ஊர்த்துவ தாண்டவருடைய அந்த நிலை அவருக்கு பெண்களுக்கு உரிமை அல்ல என்றாலே நம்ம நாணி வைக்கப்பட்டு நின்றுட்டாங்க எனவே தோத்துட்டார் என்று பொதுவாக இருக்கிற வரலாறு 
ஆனா என்ன நிகழ்ந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் நடனம் ஆடுகின்ற பொழுது அந்த இலக்கணம் அணிந்து கொண்டிருக்கின்ற அணிகலன்களோ ஆடையோ நிகழக்கூடாது விடக்கூடாது இது அடிப்படை இலக்கணம் இதெல்லாம் நடனம் ஆடுற பொழுது இதெல்லாம் பழைய கதையெல்லாம் நமக்கு உண்டு ரெண்டு சகோதரிகள் இருந்தாலும் நம்ம அருமையான நடனம் ஆடுவாங்களாம் யார் வெற்றி என்று தெரியாது அப்படி ஆடக்கூடியவங்களாம் அப்ப ஒரு மண் எடுத்து வந்த உடனே அவன் என்ன பண்ணாலும் பார்த்து ரொம்ப நல்லா ஆடுறாங்க யார் வெற்றி பெறும் தெரியல என்ன பண்ணா ஒரு ஐந்து ரூபாய் வெயிட் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு உள்ள போய் ரெண்டு பூக்களை கொண்டாந்து கொடுத்தானா பூக்களை வைத்துக் கொண்டு நடனம் ஆடுங்க அப்படின்னா பூக்களை வைத்துக் கொண்டு ஆடுகின்ற பொழுது ஒரு பெண் தாளம் தவறி ஆட ஆரம்பிச்சாளா இப்படி இப்படி ஆட வச்சா வேற ஒண்ணும் இல்ல என்ன பண்ணிருக்கிறான் பூக்களுக்குள்ளே கொட்டுகின்ற வண்டு வச்சிருக்கிறான் வண்டு வச்சிட்டு இருக்கிறான் ரெண்டு சூழியும் அப்ப அந்த பெண் கேட்டாளா இந்த மாதிரி வண்ட வச்சிட்டு இப்ப வகுப்பு பண்றீங்களே இது நியாயமா என்று கேட்டான் ரெண்டு பூலையும் வண்டு வச்சிருக்கிறேன் பூவை பிடிக்கிற பொழுது மென்மையா பிடிச்சு ஆடணும் உங்க அக்கா மென்மையா பிடிச்சு ஆடினா எனவே வண்டு கொட்டல நீ அழுத்தி பிடிச்சு கொட்டிடுச்சு எனவே இந்த இலக்கணம் உனக்கு தெரியல எனவே நீ தோத்த என்று நடனத்துல எவ்வளவு நுணுக்கமா பார்த்திருக்காங்கன்னு பாக்குறோம் இல்லையா அது போல நடனம் ஆடுகிற பொழுது அணிகள் அவங்களை விடக்கூடாது பெருமானுடைய குழை விழுந்து போச்சு விழுந்து போச்சு அவர் தனக்கே ஒரு ஆற்றல் அல்லது அவர் என்ன பண்ணார் கால்லேயே அப்படி எடுத்தாராம் நடனம் ஆடிக்கொண்டே தாளம் தவறாம அந்த கொடையை எடுத்து காலை மாட்டிக்கிட்டார் அந்த மாட்டுகின்ற போதுதான் ருத்ரதான ஊர்தவ தாண்டவம் அந்த கால் தூக்கி அப்படி ஆடினார் இல்லையா எல்லாம் ஊர்தவ தாண்டவம் நினைச்சாங்க ஊர்தவ தாண்டவம் இல்லை அவர் காலை எடுத்து மாத்தார் அந்த கீழே விழுந்து அந்த கொடையை எடுத்து மாட்டிட்டார் மாட்டிட்டு டான்ஸ் ஆடுறார் அதனால வெற்றி பெற்றவர் யார் என்று சொன்னால் பெருமான் தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சந்தேகம் என்னடா பண்றது எனக்கு தெரியலையே சொல்லி இது யார் கேட்கலாம் என்று சொன்னால் மற்ற தேவர்கள் மற்றவர்கள்லாம் வந்து இங்கெல்லாம் வந்தாங்களாம் வள்ளுவ பெருமாள் போய் கேட்போம் என்று வந்தாங்களாம் அவர் பார்த்தாராம் எங்கேயோ நடந்து பெருமான் காலி வர நடனம் பண்ணா நான் என்ன பண்ணிருந்தேன் இங்கே இழை நக்கி நூல் நெருடும் ஏழை நெசவு தரம் செய்தார் அவர் நெசவு செய்தார் என்ன அங்க யார் யார் இருந்தார்கள் என்றால் பூவில் அயனும் பிரம்மன் இருந்தான் புரந்தரனும் இந்திரன் இருந்தான் பூவலகை தாவி அளந்தான் திருமால் அவன் இருந்தான் தான் இருக்க மூணு பேர் முக்கியமான ஆட்கள் டான்ஸ் பார்த்தாங்க ஐயா பூவில் அயலும் புரந்தரனும் பூமியை பூமியை தாவி அளந்தானும் தான் இருக்க நாவில் இழை நக்கி நூல் நெருடும் ஏழை அறிவனும் குழை நக்கும் பிஞ்சகந்தன் கூத்துன்னு குழை நக்கும் பிஞ்சகன் கூத்துன்னு அந்த பதிலாக சொல்லிட்டார் இல்லைனா குழை வைத்துக் கொண்டு ஆடுகின்ற குடை காதலே வைத்து ஆடுகின்ற ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இன்னொன்று குடையின் அழிவு போச்சுப்பா அதை எடுத்து மாட்டிக்கிட்டார் அவரு எனவே மாட்டிக்கொண்டு விழுந்ததுனாலே தோத்தாரா அல்லது விழுந்தது தெரியாமல் எடுத்துக்கொண்டு மாட்டிக்கொண்டாரே வெற்றி பெற்றாரா அதை நீங்க முடிவு பண்ணி கண்டாரா நீங்க முடிவு பண்ணி கண்டாரா ஏன் சொல்ற இதெல்லாம் கதை தான் தனிப்பாளர் தான் அதெல்லாம் வருதா சுவையான பகுதி அதெல்லாம் இதெல்லாம் வருகின்றது என்ன விஷயம்னா ரொம்ப நாளைக்கு முன்ன நான் ஒரு நான் சின்ன பூதுல ரொம்ப ஹைஸ்கூல் லெவல்ல இருக்கும்போது ஒரு ஆங்கில படம் பார்த்தேன் அதுல பேங்க்ல கொள்ளை அடிப்பாங்க அந்த கொள்ளை அடிப்பது எப்படி எல்லாம் படம்பரா என்ன பிளான் பண்ணி என்ன பண்ணி கொடுத்து கருவூல தூக்குவாங்க கருவூல தூக்குள்ள கீழே போயிட்டு அடித்துக் கொண்டு தங்கத்தெல்லாம் அடித்துக் கொண்டு கட்டி கட்டி அடுத்துக்கிட்டு வருவாங்க ஒரு பெரிய லாரி பெரிய லாரி ஏத்துருவாங்க ஏத்துட்டு வேகமா போவாங்க வேகமா போயிட்டு போற பொழுது ஒரு குறுகிய பாதை மலைப்பாதை மக்க போற பொழுது டேர்ன் பண்ற பொழுது அந்த மலைப்பாதை குறுகியா இருக்கு இல்லையா மோதி என்ன பண்ணும் அந்த லாரி பெரிய லாரியா இருக்கு இல்லையா அது அப்படியே விழுந்துரும் விழாது சாஞ்சி இப்படி நின்று கீழே விழாது இப்ப இந்த பக்கத்துல பூரா தங்க கட்டியா இருக்கும் ஃபுல்லா எடுத்துக்கொண்டு திருடலாம் எங்க இருப்பானுங்க இப்ப போய் அதை எடுக்க போனா விழுந்துரும் ஃபுல்லா இப்ப என்ன பண்ணு விட்டுட்டு போகணும் விட்டுட்டு போகணும் பேசாம உங்களுக்கு உயிர் முக்கியம் என்றா இறங்கிடணும் இல்ல எடுத்த பணம் இல்லையா முக்கிய இவ்வளவு பணம் கஷ்டப்பட்டு இல்லையா என்ன எடுக்க போனா விழுந்துரு அதுக்காக என்ன பண்ணா அது கடைசி ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை காண்பான் ஒவ்வொரு கை பிடிச்சுவாங்க இப்படி பிடிச்சுவாங்க இப்படி பிடிச்சு கண்ணி பிடிச்சு ஒன்னா எடுக்கலாம் என்று கிட்ட போவோம் அப்படியே சாயம் அவ்வளவுதான் என்ன நடந்தது அப்படியே எண்டுன்னு போட்டான் படத்தை எண்டுன்னு போட்டான் அந்த காலத்தை போட்ட படம் அது என்னன்னா இப்ப அவங்க படத்தை எடுத்தாங்களா இல்லையா கதையில சொல்ல அவை அவன் என்ன எடுத்து படம் எடுத்தான்னு சொல்லல டைரக்ட் சொல்ல அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு விட திறமையாக கருவூலத்தை கொள்ளை எடுத்து கொண்டு போனாங்க இல்லையா அந்த திறமைக்கு அவர்கள் பணத்தை எடுத்தார்கள் என்று முடிச்சுக்கலாம் நீ திருட்டு பசங்களுடைய பணம் அவங்களுக்கு வேணும்பா அது கூடாது திருட்டு பணம் அவனுக்கு வரக்கூடாது இப்படிதான் இருக்கணும் என்று அவனுக்கு இல்லைன்னு முடிச்சுக்கலாம் மு
இப்ப நாம என்ன முடிவு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பணம் எடுத்துக்கிட்டா நல்லது என்று முடிவு பண்ணா நீங்க திருட்டு பையன் அதான் சொல்றாங்க நாம எப்படி முடிவு பண்ணுவோம் இப்போ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க பணத்தை எடுத்து பண்ண நல்லது தானே என்று முடிவு பண்ணா நாம திருட்டு பண்ணுவோம் அந்த குணம் இருக்கு நமக்கு அதெல்லாம் இல்லப்பா எதுவா இருந்தா நம்ம பொது பணத்தை போய் திருடலாம் யாரா இருந்தா நான் எப்படி இருந்தா அந்த திறவை எல்லாம் பாராட்டாது அதெல்லாம் அதாவது இன்டெலிஜென்ட்னா பட் லிட்டில் பெர்மெஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஒரு பெர்மெஷன் அதெல்லாம் எனவே அவனுக்கு கூட கிடைக்க கூடாது என்று முடிவு பண்ணா நம்ம நல்லவங்க இந்த முடிவு அப்படி சொல்லிட்டாங்க இது இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆங்கில படத்துல வந்த முடிவு நம்மளால முன்னே பண்றாங்க இல்லையா குழைநக்கும் பிஞ்சகந்தன் கூத்து என்றால் கீழே விழுந்ததாலே பெருமான் தோற்றாரா அல்லது கீழே விழுந்தது தெரியாமல் மாட்டிக்கொண்டாரு வெற்றி பெற்றாரா நீங்க முடிவு பண்ணீங்க என்று சொன்னான்னு வருது இல்லையா இதெல்லாம் அழகா இருக்கிற தனிப்பாடல் நிறைய பாட்டு மேலே அழகான பாட்டு இருக்கிறது சொல்ல முடியாத பாட்டும் இருக்குது சொல்ல முடியாத பாட்டும் இருக்குது பார்க்கும் சேப்பிரகாசோடைய பாட்டு தனிப்பாடல் சில பேர் சேர்த்திருக்காங்க இதெல்லாம் நிறைய பாட்டு இருக்குது ஏன் சொல்றேன்னா திருவள்ளுவர் பற்றி பாட்டு இருக்குது ஔவையார் பாடு ஔவையாருக்கும் ஒட்ட கூத்துருக்கு என்ன தகராறு அவங்களுக்கு அது ஒரு காலம் இவர் ஒரு காலம் இல்லையா என்ன காலத்துல ஒன்னா இருந்தாங்களோ தெரியாது ஆனா ரெண்டு பேருக்கும் தகராறு வந்து ஒரு காலடி நாலிலி பந்தலடினாராம் ஒட்ட கூத்து பார்த்து ஔவையார பார்த்து அண்ணா ஒரு காலடி நாலடி நாலடி பந்தலடி அப்படின்னாராம் அந்தமா உடனே பார்த்தாங்களாம் உடனே பார்த்து சொன்னாங்களாம் எட்டே கால் லட்சணமே எமனேரும் பரியே மட்டு வெறியில்லை வாகனமே முட்டை நேர் கூரை இல்லா வீடு குடலாமன் தூதுவனே ஆரை அடா சொன்னா அடான்னாங்களா அவங்க அடியில் சொன்னா அடான்னு சொன்னாருன்னு வருது இதெல்லாம் இது புலவர்களுடைய திறமை தானே தவிர உண்மையிலே அவ்வையாரவங்களாம் அப்படி பாண்டுதா கிடையாது அடிப்படை இது போல நிறைய பாடல்கள் நாங்க நாம் பார்க்கலாம் அவ்வையாரை பற்றி புழந்தையார் பாடு இருக்கிறார் ஒட்டக்கூத்தல் பாடு இருக்கிறார் காலம் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் மறந்தும் கூட சேக்கிழாறு பேர் அங்க இல்லை அதுக்காக சொல்றேன் சேக்கிழாறு பேரை கற்பனை பண்ணி பாடலாம் இல்லையா எத்தனையோ கம்பரை பற்றி பாட்டு இருக்காங்க புழந்தையார் பாடு இருக்காங்க ஆனா சேக்கிழாரை பற்றி அது போல ஒரு தனிப்பாடல் இருக்கிறதா என்றால் தனிப்பாடல சேக்கிழார் என்ற அந்த பெயரோடு இல்லை என்று மகிழ்ச்சியடி ரெண்டு திரட்டு இருக்கு தனிப்பாடல் திரட்டு ரெண்டு தொகுதியா போட்டிருக்காங்க எத்தனையோ புலவர் பாடினாங்க தவிர சேக்கிழார் கிட்ட போவதற்கு பயந்து இருக்கிறாங்க அவர் தெய்வ புலவர் அவருடைய வாக்கு அந்த கற்பனையா கூட அவர் பாட்டு பாடக்கூடாது அமில்ல பாடக்கூடாது என்று எண்ணிருக்கிறார் சொன்னால் இது ஒரு மரபாக நாம் அந்த தெய்வ புலவை பார்த்திருக்கணும் பார்க்கும் அது ஏன் என்று சொல்வதற்கு தான் சில பற்றி நாம் இன்னைக்கு சொல்லணும் முதலாவது ஒரு கேள்வி தான் இன்னைக்கு முடிக்கணும் பாட்டு காப்பியை எப்படி தொடங்குகிறது நமக்கு தெரியும் கைலாயத்தில் துங்க முனிவர்கள் சுத்த யோகிகள் என்று சொல்றார் சேர்க்கிறார் உபமன்ய முனிவர் உட்கார்ந்து கொண்டு உபதேசம் செய்கிறார் உபமன்ய முனிவர் யார் என்று சொன்னால் திருப்பார்க்கடலையே பெருமான் அவருக்காக கொடுத்தான் பாலுக்கு பாலகம் வேண்டி அழிந்த பார்க்கடலை இந்த பெறான் என்று சொல்லி அத்தர் தந்த பார்க்கடலை உண்டவன் என்று சொல்றார் சேக்கிழார் அப்படிப்பட்ட உபமன்யு அவர் வந்து யோகிகளுக்கெல்லாம் உபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் உபதேசம் செய்கின்ற பொழுது தெற்கு புறத்திலிருந்து ஒரு பெரிய பேரொழி ஒன்று தோன்றுகிறது ஆயிரம் பேருடையாக ஞாயிறாக தோன்றுகிறது இவர் எழுந்து அப்படியே கும்பிடுறார் கை தூக்கி கும்பிடுறார் பார்த்த முனிவர்களுக்கெல்லாம் அதிசயம் என்ன கேட்கிறாங்க பெருமானே நீங்கள் கைலாயத்தில் இருக்கின்ற பெருமானை தவிர வேற யாரையும் கும்பிட மாட்டீங்க அது தலை தூக்கி கும்பிட மாட்டீங்க கை தூக்கி தலைக்கு மேலே வைத்து நீங்க சிறங்கூப்பி கும்பிடுறீங்களே அப்படிப்பட்ட யார் வருகிறாருங்க யார் அது யாரை கும்பிடுறீங்க என்று கேட்கிற பொழுது சொல்லுகிற பதில் அவர் சொல்றார் நம்பி ஆரூரன் வருகிறான் அவன் நாம் தொடும் தன்மையான் தம்பிரானை உள்ளம் தழியவன் சம்புவின் அடி தாமரை போதலால் எம்பிரார் இறைஞ்சாய் இது என் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க பெருமானை தவிர வேற யாரும் என்ன வணங்க மாட்டீங்களே ஏன் இப்படி வணங்குகிறது கேட்கிற பொழுது யார் வருவது என்றால் நம்பி ஆர்வரன் அவன் யார் தம்பிரானை தன் உள்ளம் தழுவியவன் நம்பி ஆர்வரன் நாம் தொழும் தன்மையா அதான் முதல் காட்சி நமக்கு ஏன் அதை சொல்லுகிறார் என்றால் சுந்தரர் சிறந்த யோகியாக இருக்கிறார் யோக மார்க்கத்தில் இருந்திருக்கிறார் என்பதை முதல்லே வலியுறுத்துகிறார் ஏனென்றால் அவர் ஏன் இங்கே சென்றார் மண்ணுலகத்திற்கு ஏன் வந்தார் என்று சொன்னால் இரண்டு பேரை மடமுடித்துக் கொண்டு காதல் வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருவதற்காகத்தான் ஆரம்பிக்க போறார் அப்ப அவரும் இந்த காதல் வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரா என்றால் இல்லை முழுக்க முழுக்க யோக மார்க்கத்திலே இருந்தார் என்பதை சொல்வதற்காகத்தான் வருகின்ற பொழுதே யார் வணங்குவது என்றால் உபமன்னியவர் வணங்குகிறார் உபமன்னியர் யார் என்று சொன்னால் யாதவன் துவரைக்கு இரையாகிய மாதவன் முடிமேல் அடிவைத்தவன் கண்ணனுக்கு தீட்சை செய்தவர் 
கண்ணபிரானுக்கு திருவடி வீச்சை செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் கண்ணபிரான் எவ்வளவு பெரியவர் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா திருமக பகவத் கீரை கண்ணபிரான் எவ்வளவு பெரியவர் அவருடைய தலைமுறையில் வைத்து திருவடி வீச்சை செய்திருக்கிற உமன்யூ அந்த உமன்யூ ஒன்று வணங்குகிறார் என்று சொன்னால் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று பார்க்கும் அப்ப சொன்ன உடனே அப்ப ஏதையா அங்கு சென்றார் இந்த யோகிகள்லாம் கேட்கிற பொழுதுதான் அந்த வரலாற்றை சொல்லுகிறார் வரலாற்றை சொல்லுகிற பொழுது நான் நேற்று குறிப்பா சொன்னது நாள்தோறும் நந்தமலத்தை பூப்பரித்துக் கொண்டு பெருமானுக்காக கொண்டு போறது வர்றது அதே போல அங்க இருக்கின்ற பெண்கள் தோழிமார்கள் இரண்டு பேர் உமையம்மைக்காக கொண்டு செல்வார்கள் இரண்டு பேர் இது நாள்தோறும் நடக்கிற விஷயம் அதே போல வருகிறார்கள் அன்றைக்கு சுந்தரரும் பார்க்கிறார் சுந்தர் பார்த்தா பார்த்த பிறகு அல்ல அவர்களும் பார்க்கிறார்கள் என்று ஒருத்தர் கேட்டார் கேள்வி ஏசா சுந்தர் தான் அந்த பெண்களை பார்த்தாரு எனவே பெருமான் கோபித்துக் கொண்டு பூமிக்கு அனுப்பிச்சாரு அந்த பெண்கள் என்ன பாவம் பண்ணாங்க அவங்க சும்மா தானே இருந்தாங்க அப்படி இல்லை சேக்கல அதையும் சொல்லுகிறார் அதையும் சொல்றார் மாதர்பால் மனம் போக்கினார் இவர் காதல் மாதனும் காட்சியில் கண்ணினார் என்றார் அவர்களும் பார்த்தார்கள் வருது இது அடிக்கடி சொல்ற விஷயம்தான் நான் என்ன கேட்க போறேன் கேள்வி என்றால் பொதுவாக நமக்கு எப்படி என்றால் ஒரு பெண்ணை ஒரு தலைவன் பார்ப்பான் இதுதான் இயல்பு இலக்கணமே நீங்க பார்த்தாலும் கூட காட்சி ஐயம் துணிவு தெளிவு துணிவு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் அங்கு இருப்பா தனியாக தலைவன் பார்ப்பான் அந்த மூலம் பார்ப்பாங்க அந்த இரண்டு பேரும் பொது பார்வை அப்புறம் சிறப்பு பார்வையா இருக்கும் காதல் வரும் இயல்பா இருக்கிற இலக்கணம் நந்தவனத்தில் ரெண்டு பேர் அங்க பூ பறிக்கிறாங்க இவர் ஒரு ஆள் ஒருத்தர்களும் பார்க்கணும் ரெண்டு பேரும் பார்க்கிறார் இது என்ன முறை சரி இவர் தான் பார்க்கிறாரு அவங்கள யாராவது ஒருத்தர் பார்த்தா பரவாயில்ல இல்லையா ரெண்டு பேரும் பார்க்கிறார் இது எடுத்த உடனே ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு விஷயமா இருக்குது ஒருவன் ஒருத்தையை பார்க்கலாம் ஒருவன் ஒருத்தர் நமக்கு உள்ள அடிப்படை ஒருவன் ஒருத்தி இல்லாமல் ஒருவன் இருவரை பார்க்கிறார் இரண்டு பெண்களை பார்க்கிறார் இரண்டு பெண்கள் யாராவது ஒருத்தர் பிசி பார்த்திருக்கலாம் இரண்டு பேரும் இவரை பார்க்கிறார்கள் இது அவருக்கு தெரிகிறது என்று சொல்லிதான் நீ பூமிக்கு சென்று அவர்களை காதல் செய்து அடைவாய் என்று சொல்லுகிறார் இது ஏன் இப்படி ஆரம்பிக்கிறார் சேர்க்கிறார் அப்பா சொல்லுவாங்க கம்பராமாயணம் போன்றவற்றுக்கெல்லாம் இருக்கின்ற புலவர்கள் எல்லாம் செய்வது கற்பனை என்று சொல்லணும் கற்பனை ஆனால் சேர்க்கிறாருடைய பெரிய வாரத்துக்கு வந்தால் சிந்தனை என்று சொல்லணும் கற்பனை சொல்லக்கூடாது சிந்தனை வேறு கற்பனை வேறு கற்பனை மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் உணர்ச்சியா இருக்கலாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் அழகா இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஆனால் சிந்தனை எப்படி இல்லை அறிவார்ந்த சிந்தனை பொருத்தமா இருக்கணும் அதைத்தான் சேர்க்கிறார் செய்கிறார் சேர்க்கிறாருக்கு பெரிய புராணத்தில் தலைவராக வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணிது ஞான சம்பந்தரை தான் ஆனால் காப்பி இலக்கணப்படி ஞான சம்பந்தர் திருமணம் முடித்தவுடனே பெருமானை சேர்ந்துடுறார் காப்பி இலக்கணப்படி ஒரு காப்பியத்தில் தலைவனாக வைக்க வேண்டும் என்றால் அதெல்லாம் ஒரு இலக்கணம் சொல்லுகிறார்கள் அந்த இலக்கணம் சோழர் காலத்திலே வந்ததுதான் முக்கியமாக மனம் முடித்தல் வேண்டும் பொழுது விளையாட்டு வேண்டும் வீர விளையாட்டு எல்லாம் வேண்டும் என்று தலைவனுக்கு எல்லாம் வகுத்து சொல்றான் பெருங்காப்பிய நிலையே பேசும் காலை என்று பெரிய இலக்கணம் அதுக்கு வருகின்றது அந்த இலக்கணம் தான் இதில் அடக்கணும் அதுக்கு ஞான சம்பந்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பொருத்தமா இல்லை அவரை காப்பிய தலைவனாக வைக்க முடியல அந்த குறை அவருக்கு இருக்குது சுந்தரை தான் காப்பியத்தான் வைக்கிறார் என்றால் ஒருவருக்கு ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் ஒரு விஷயம் இருக்குது மனம் இருக்கிறது ஒன்று அப்புறம் அதே போல மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார் நல்ல பட்டாளம் எடுத்துக் கொண்டிருப்பார் பார்க்க போகும் அவருடைய வரலாற்றை பார்த்தா எல்லாம் காப்பியத்துக்கு பொருத்தமா இருப்பதாவது காப்பிய தலைவன் என்று எடுத்துக்கொண்டார் இருந்தாலும் என்ன செய்கிறார் என்றால் பெரிய புராணத்தை இரண்டாக இரண்டு சருக்கமாக பிரிக்கிறார் இரண்டு காண்டமாக பிரிக்கிறார் ரெண்டு காண்டமா பிரிக்கிற பொழுது முதற் காண்டத்தில் எதெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டே வந்தவர் இரண்டாம் காண்டம் தொடங்குகிற பொழுது அது ஒரு தனி நூல் போலவே எண்ணுகிறார் இதெல்லாம் நிறைய பேர் வராங்க இருந்தாலும் அதுல நேற்று சொன்ன மாதிரி நாலாயிரம் பாட்டு ஏறக்குறை என்று சொன்னால் நாலாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று ராங்க எண்பத்தி மூன்று ராங்க நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று அதுதான் நம்முடைய சேக்கிழாருடைய பிராணத்தில் சொல்றாங்க பின்னால் அவர்கள் ஞான சம்பந்தருக்கு இரண்டாம் காண்டத்தில் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பாடல் வைக்கின்றான்னு பார்க்கணும் அப்போ காப்பிய தலைவனாக வைக்கவில்லை என்றாலும் காப்பியத்திலே ஒரு பெரிய இடத்தை அவர் ஞான சம்பந்தருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கணும் அப்போ சுந்தரரை வைக்கிற பொழுது ரொம்ப அழகாக அந்த கோப்பு செய்திருக்கிறார் வரிசையா சுந்தரர் எப்படி சொல்லவே இல்லை சுந்தரனை முதலாக எப்படி சொல்றார் இன்னைக்கு இருக்கின்ற அந்த நாடக உத்தி சில சில திரைப்படங்களை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தவுடனே படத்தை ஆரம்பிச்சுவான் கதையை ஆரம்பிச்சுவான் 
சில பேர் பிளாஷ் பேக்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பிளாஷ் பேக் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் திடீர்னு சொல்லுவோம் அதே போல பெரிய புறானும் பிளாஷ் பேக் தான் எடுத்த முதல் வந்த உடனே கைலாயத்தை காண்பிக்கின்றார் அங்கே பேர் ஒளி தோன்றுகின்றது வணங்குகின்றார் உமன்யு யார் என்று கேட்கிறார்கள் அது என்ன நடையுமா என்று கைலாயத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லி அப்படிப்பட்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார் என்று முன்னே நடந்த நிகழ்ச்சியை முதல் அங்க சொல்லி அது எப்படிலாம் நடந்தது என்பதாக அந்த காப்பியத்தை சொல்லுகிறார் அப்போ பின்னால இங்க வருகின்ற நம்முடைய சுந்தரர் இரண்டு பேரை மணந்து கொள்ளுகிறார் என்றெல்லாம் எண்ணி பார்க்கிறார் சேக்கிழார் அல்ல ஒரு பாட்டு அந்த ஒரு பாட்டுல சேக்கிழார் ஒரு குறிப்பு சொல்றார் சுந்தரர் ஒரு குறிப்பு சொல்றார் அதை வைத்துதான் இந்த சிந்தனை செய்கிறார் யோசிக்கிறார் சேக்கிழார் இரண்டு பேரை மனம் முடிப்பது என்பது ஏன் ஏன்னா ஒரு மனத்தை சிதைவு செய்து சிவஞான முடியும் பாடுறது மாதிரி ஒரு மனத்தை சிதைவு செய்து அவனை கொண்டே உவனை கொண்டே உவனை கொண்டே இருமனத்தை பெற்றவர் சுந்தரர் ஒரு மனம் வேண்டாம் என்று தடுத்தார் என்றால் இரண்டாவது மனம் ஏன் என்ன வரலாற்று நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தடுத்தாட் கொண்ட உடனே சுந்தரனை பொறுத்த வரையில் அவருக்கு அந்த அதெல்லாம் மறந்து போச்சு கைலாயத்தில் மறந்து போச்சு அவருக்கு பெருமான் நம்மை தடுத்தாட் கொள்கின்றான் திருமணத்தில் என்றால் இனி நமக்கு திருமணம் இல்லை என்று முடிவு பண்ற அவருடைய கொள்கை இது திருமணம் நமக்கு இல்லை என்று முடிவு செய்துதான் தடுத்தாட் கொண்ட உடனே திருவண்ணாமலை பாடு பித்தாபரி சூடி பாடி முடித்த உடனே திருத்துறையூருக்கு போகிறார் திருத்துறையூருக்கு சென்று தலைவா உனை வேண்டிக் கொள்வேன் தவநெறியே சேக்கிழார வந்து பவநெறிக்கு விலக்காகும் திருப்பதிகம் பாடினார் தலைவா உனை வேண்டிக் கொள்வேன் தவநெறி தந்தருள் என்று பவநெறிக்கு விலக்காகும் திருப்பதிகம் பாடினார் என்று சேக்கிழார் சொல்றார் அப்ப அவருடைய கருத்து என்ன என்றால் எனக்கு இனிமேற்பட்டு திருமணம் இல்லை உன்னை வழிபடுகின்ற ஒரு தவ வாழ்க்கை தான் எனக்கு வேண்டும் என்றுதான் தவநெறி தந்தருள் என்று இரண்டாவது பதிகமே அவர் பாடுகிறார் என்று சேக்கிழார தெரிகின்றது அப்ப இப்படி இருக்கின்றவருக்கு அப்புறம் ஏன் ரெண்டு மனம் வருகின்றது என்கிற பொழுது அது வெறும் கற்பனையா இருக்காது சேக்கிழார் கற்பனை செய்ய முடியாது அப்ப அதுக்கு என்ன என்றால் சிந்தனை செய்கிற பொழுது சுந்தருடைய பதிகத்தை படித்திருக்கிறார் ஆழமாக படித்திருக்கிறார் ஆழமாக படிக்கிற பொழுது அவருக்கு சரியான சான்று கிடைக்கிறது நமக்கு இதெல்லாம் ஐயா கூட சொன்னாங்க கதை என்பதல்ல ஒவ்வொரு வரலாற்றுக்கும் சான்று உள்ளது எல்லாவற்றுக்கும் இங்க சான்று நீங்க பார்க்கலாம் காஞ்சிபுரத்தில் நான் சொல்ற ரொம்ப நாளைக்கு முன்னே நான் ரொம்ப சின்ன பையன் மெய்கண்டார் கழகத்தில் அப்பா பேசிட்டு வஜ்ரே முதலியார் சித்தாந்த ஞானமான வஜ்ரே முதலியாரும் அப்பா வந்து வராங்க வெயில் வெயில் நேரம் மத்தியான நேரம் வராங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறாங்க நான் அவனை கேட்டிருக்கேன் அந்த கேட்டது இப்ப எனக்கு புரிஞ்சுது அப்ப அந்த காலத்தில் புரிஞ்சுது என்ன பண்றாங்க அவர் சொல்றா இந்த அந்த காலத்தில் பகுத்தறிவு அதிகமா வளர்ந்த நேரம் நிறைய எதிர்ப்பு நிறைய காஞ்சிபுரத்திலேயே அண்ணாலாம் இருந்தாங்க இல்லையா அதனால பெரிய எதிர்ப்பு அப்ப இருந்தது அப்ப வஜ்ரேவில் வருத்தப்பட்டு அவர் சொல்றார் என்னங்க நாம இப்படி கஷ்டப்பட்டு போய் ஏதோ சைவத்தை வளர்க்க போறோம் இங்க வேற இந்த மாதிரி நாஸ்திகம் வந்து இங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றது நமக்கு தெரியலையே என்று அவர் கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டு சொன்னார் சொன்னபோது அப்பா சொன்னாங்க நமக்கு அவர்கள் எதிரி அல்ல அவங்க ஏதோ அவங்க போக்கிற போகட்டும் நாம் நம்முடைய வரலாற்றை சொல்லுவோம் இந்த வரலாற்றுல உண்மை இருக்கிறது என்று சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அவரும் கேட்டார் வேற ஒண்ணும் இல்லை சொன்னதா பாண்டிய நாட்டிலே ஞான சம்பந்த பெருமான் வருகிறார் என்றால் அவர் தங்கிய மடத்திற்கு தீ வைக்கிறாங்க தீ வைப்பது உடனே தீ வைக்கல சமடல் என்ன செய்கிறார்கள் மந்திரங்களை ஏவுகிறார்கள் மந்திரத்தினாலே அது பத்து மான் பார்க்கிறாங்க மடம் பத்து மான் பார்க்கிறாங்க சேர்க்கிறார் சொல்லுகிறார் ஆதி மந்திரம் அஞ்செழுத்து ஓதுவார் மாதிரத்திலும் மற்ற விதி நிற்குமே அஞ்செழுத்து ஓதுகின்ற திசையும் கூட மற்றது மந்திரம் வராது என்றார் ஒரு குறிப்பு அதனால மந்திரம் ஒன்றும் பண்ணல மந்திரம் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்பதனால என்றாரு எரிச்சிடுறாங்க கொடுத்துகிற பொழுது எரிகின்றது அஞ்சு பாடுகிறார் ஞான சம்பந்தர் பாட்டு நமக்கு தெரியும் செய்யனே திரு ஆலவாய் மேவிய ஐயனே அஞ்சல் என்று அருள் செய்யனை யார் ஞான சம்பந்தர் அஞ்சல் என்று சொல்றார் பயப்படுறார் செய்யனே திரு ஆலவாய் மேவிய ஐயனே அஞ்சல் என்று அருள் செய்யனை பொய்யராம் அமனர் கொள்ளுகும் சுடர் பையவே சென்று பாண்டியருக்கு ஆகவே இதுதான் அப்பா கோட் பண்ண ஞான சம்பந்தர் பதிகத்தில் பொய்யராம் அமனர் கொள்ளுகும் சுடர் பையவே சென்று பாண்டியருக்கு ஆகவே நேரடியா இருக்கு அந்த பாட்டு வேற என்ன அர்த்தம் சொல்ல முடியுது இந்த பாட்டுக்கு வேற என்ன அர்த்தம் சொல்ல முடியும் சமணர்கள் கொள்ளுகின்ற சுடர் மெல்ல போகட்டும் பாண்டியனுக்கு போகட்டும் பாண்டியனுக்கு ஆகவே பாடுற இது வேற அர்த்தமே சொல்ல முடியாது அப்படி போயிட்டு அதே அடுத்து வருகிற பொழுது அதே நிலை அங்க மந்திரமாவது நீர் பாடுறார் மந்திரமாவது நீர் பாடுற போது எல்லா சிறப்புகளும் சொல்லி கடைசியில் எப்படி பாடுறார் ஆற்றல் அடல் விட ஏறும் ஆலவாயம் திருநீற்றை 
போற்றி புகலிலாவும் பூசுரன் ஞான சம்பந்தன் தேற்றி தென்னன் உடல் முற்ற தீப்பிணி ஆயின தீர சாற்றிய பாடல்கள் பத்தும் நல்லவர் நல்லவர் தானே இதை விட ஒரு சார்ந்த என்ன வேணும் அப்பா சொன்ன ஞாபகம் எனக்கு வருகின்றது பாண்டியருக்கு ஆகவே என்று சொன்ன பதிவும் நமக்கு இருக்குது அந்த வெப்பு நோய் தீர்வதற்காக நேர இதை விட விளக்கமாக இருக்குது இதை விளக்கமா இருக்கு தேற்றி தென்னன் உடல் உற்ற தீப்பிடி ஆயின தீர சாத்திய பாடல்கள் எதுக்காக பண்ண இந்த பாட்டை என்று சாத்திய பாடல்கள் பத்தும் நல்லவர் நல்லவர் தாமே இருக்கிறதுனால இப்படிப்பட்ட ஒரு அகச்சார்ந்து உடைய ஒரு சமயம் கிடையாது எங்கேயும் அதான் சேர்க்கிறாருக்கு மிக முக்கியமாக பல எடுத்தார் இதையெல்லாம் சாந்தாவை தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் என்று திருப்பரிகித்த அவர் சொன்னாங்க அன்றைக்கு சொன்ன நினைவு அதே தான் இங்கே சுந்தரனுக்கு ரெண்டு திருமணம் என்று ஏன் என்பதை பார்க்கிற போது அவருக்கு ஒன்றும் புரியாம இருந்திருக்கும் முதல்ல இப்ப நமக்கு எல்லாம் படிச்சு முடிஞ்சு போச்சு போ அவர் முதலாவது நாங்கள் எப்படி கையாண்டு இந்த காப்பியத்தை எழுதுவது என்று பார்க்கிற பொழுது ஏன் இரண்டு மனம் என்று பார்க்கிற பொழுது அவருக்கு கிடைத்தது எல்லாம் அவரே பாடுறார் பறவையை தந்து எனை ஆண்டான்னு பாடுறார் சங்கிலியை தந்தான்னு பாடுறார் எல்லாம் பாடுற பறவைக்கும் சங்கிலிக்கும் பற்றாய பெருமானே ரெண்டு பேரும் சேர்த்து பாடுறார் தனித்தனையாகவும் பாடுகிறார் ரெண்டு பேரும் சேர்த்து பற்றாய பெருமானே என்று பாடுகிறார்னு பார்க்கிற பொழுது சங்கிலிக்கா என் கண்ணை கொண்டான் என்னும் பாடுறார் இதெல்லாம் வர்றதுனால வரலாற்று சான்றோடு அவருடைய பதிகம் இருப்பதால அவரை தலைவராக வைத்து சொல்லலாம் என்றுதான் அவரை காப்பிய தலைவராக வைத்து பாடியிருக்கிறார் என்பதற்கு பதிக சான்று மிக முக்கியமாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதனால்தான் அந்த முதல் பாட்டில் சொன்ன பொழுது தம்பிரானை தன் உள்ளம் தடியவன் அவன் நம்பியாரூரன் இப்படிலாம் பாடுகின்ற பொழுது ஒரு பாட்டு ஒரு குறிப்பு வருகின்றது சங்கிலியை பிரிந்து வருகின்ற பொழுது பெரும் கஷ்டம் படுறாரு நம்முடைய சுந்தர தெரியும் கண் போயிடுது நமக்கு தெரியும் உடம்பிலே அடுநோய் வருகிறது என்று தெரியும் அந்த நோய் தீர்வதற்காக பெரிய பாட்டு பாடுறார் திரு வேண்டிக்குடியா அங்க நாம அவருக்கு அந்த நோய் தீர்கிறது திருவாரூர்ல இரண்டாவது கண் கிடைக்கிறது ஒரு கண் காஞ்சிபுரத்தில் கிடைக்கிறது இதெல்லாம் பார்க்கிறார் இதெல்லாம் அது என்ன சொல்றாரு இடத்துல பாட்டு சொல்ற பொழுது பெருமான் எனக்கு அம்மை நோய் தந்து என ஆண்டான்றார் இந்த அம்மை நோய் தந்து ஆண்டான்னு சொல்ல உடனே என்ன நினைக்கிறாங்க பல பேர் சுந்தருக்கு அம்மை நோய் இருந்தது அம்மை நோய் தண்டு தீர்த்து ஆண்டான் என்று பாடுறார் அப்படின்றாங்க அம்மை நோய் எல்லாம் வரல அம்மை நோய் இல்லாது அம்மை என்றால் அடுத்த பிறப்புக்கு வருகின்ற வினை என்று அர்த்தம் அங்க நோய் என்றால் வினைன்னு அர்த்தம் சுந்தரர் அடுத்த பிறப்பிலே வருகின்ற வினை அது ஏன் பாடுறார் அதுதான் அவருக்கு சரியான சான்று சேர்க்கிறாருக்கு சரியான சான்று அதுதான் என்னன்னா பொதுவாக ஒரு பெண்ணை பார்த்து நாம் விரும்பணும் ரெண்டு பெண்ணை பார்த்து விரும்புகிறோம் என்றால் நமக்குள்ள வினை என்ன என்று சொன்னால் பிறக்க வேண்டிய வினை அது இருக்குது அவருக்கு ஆனால் நிறைய நாட்கள் இல்லவனுக்கு கொஞ்ச நாள் தான் அந்த வினை பிரார்த்தம் இருக்குது அதை அனுபவிப்பதற்கு ஒரு பெண்ணை முதல்ல பார்த்து அதுக்காக அங்க வந்து அவனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அங்க போய் மறுபடியும் இன்னொரு பெண்ணை பார்த்து இங்க வந்து மறுபடியும் போனா நாள் ஆகும் அவ்வளவு வினை அவர் செய்யல எனவே என்ன செய்தாராம் பெருமான் ஒரே பார்வையிலே இரண்டு பெண்ணையும் பார்க்கும்படியாக செய்து வா வந்துட்டு இல்ல பெண்ணும் கல்யாணம் சீக்கிரம் முடிச்சு கணக்கு முடிச்சுது என்பதனால கணக்கை முடிக்கிறான்றாருங்க கல்யாணத்தை ஒரு சொல்லல என்னுடைய வினையை தீர வேண்டும் என்று சொன்னால் இல்லற வினை தீர வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு இப்படித்தான் செய்திருக்கிறான் பெருமான் அடுத்த பிறவு இல்லாமல் எனக்கு செய்திருக்கிறான் என்பதால் அம்மை நோய் தீர்த்து தடுத்து ஆண்டானை என்று அவர் பாடுகிறார்னா இந்த பதிகத்தை நூறு பதிகத்தில் எங்களால் தேடி பார்த்தாதான் இது கிடைக்குங்க சுந்தரனுடைய பாட்டை பிரிண்ட்ல போய் தேடி பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நான் சொல்லிட்டு அது பாட்டை தேடி பார்த்தாதான் கிடைக்கும் இதை சேர்க்கிறார் எங்கெல்லாம் துருவி பார்த்து இதுதான் சரியான சான்று என்று இந்த வரியை அடிப்படையாக வைத்து சிந்தித்து ஏன் அவருக்கு இரண்டு மனம் என்று சொல்லி அது உலக வழக்கம் அல்ல தமிழ் வழக்கம் அல்ல என்றாலும் பெருமான் அவரை சீக்கிரமாக விலை தீர்ப்பதற்காக செய்கிறான் என்று வருகின்றது அது ஒன்று இன்னும் ஒன்று சொல்லி நான் முடிச்சுடுறேன் இந்த மாதிரி புராணங்கள் பாடுகிற பொழுது சைவ சமயத்தில் பாடுகிற பொழுது சேர்க்கிறாருக்கு உள்ள சிறப்பு எந்த மரபும் மீறுவது கிடையாது ஒன்று நம்முடைய தத்துவங்களையும் மீறுவது கிடையாது சுந்தர பெருமான் இங்கே வருகிறார் என்பதற்கு ஏன்னா அங்கே இருந்து எங்க கைலாயத்தில் இருந்தார் கைலாயத்தில் இருந்தது சாலோகம் சாமீபம் சாலோகம் என்று சொல்ற மூன்று நிலை அது பதமுத்தின்னு சொல்றான் பதமுத்திலே இருந்தால் மீண்டும் பிறக்கலாம் பிறவி உண்டு என்பது சைவ சித்தாந்த கருத்து அப்ப அது அவர் கை கொடுக்குது அப்ப எங்கே இருந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் சிவலோகத்தில் இருந்திருக்கிறார் தெரியுது சிவலோகத்தில் பதமுத்தி இருந்ததுனால அவருக்கு அங்கே அந்த நந்தவனத்தை சந்தித்து திரும்பி இருக்கிறார் இங்கே பிறக்கிறார் தெரியுது அப்போ தத்துவப்படி சைவ சித்தாந்த கொள்கைப்படி சிவஜானபுரத்தில் உங்களுக்கு நடத்தவும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் தவம் செய்வார் தபலோகம் சார்ந்து 
பவம் செய்து பற்றறுப்பாராக என்று ஒரு வரி வருது வெண்பா பாடுறார் தவம் செய்வார் தமிழ்நாடு சைவ சித்தாந்தம் தவம் என்றால் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் தான் தவம் இந்த தவம் செய்வார் தவலோகம் சார்ந்திருந்தார் சரியை கிரியை யோகம் என்று செய்தால் அவர்கள் எல்லாம் தவலோகம் சார்பார்கள் என்றால் சிவலோகமா இருக்கின்ற பெருமானிடத்திலே செய்வார்கள் சரியை செய்தால் உண்மை சரியை என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு சாலோகம் உண்மை கிரியை என்றால் அவர்களுக்கு சாமீபம் உண்மை யோகம் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு சாரோபம் என்று மூன்று நாம சொல்றோம் அதுபோல சுந்தர பெருமான் அங்கே சரியை தொண்டு செய்ததுனால அங்கே இருந்திருக்கிறார் இங்கே பிறக்கலாம் என்பது தத்துவம் சைவ சித்தாந்த முறைப்படி பதமுத்தில் இருக்கின்றவர்கள் இங்கே பிறக்கலாம் என்பதாலே சுந்தர பெருமான் அப்படி வந்திருக்கிறார் என்று சைவ சித்தாந்த கருத்தையும் வைத்து எப்படி எவ்வளவு சிந்திச்சிருக்காரு பார்க்கணும் அவருக்கே உரிய பாடலாக இருக்கின்ற அம்மை நோய் என்ற அந்த பாட்டையும் வைத்துக் கொண்டு சங்கரிய ஆண்ட தந்த ஆண்டான் பழவை தந்த ஆண்டான் என்ற அந்த பாட்டையும் வைத்துக் கொண்டு பழைய பாட்டாக இருக்கின்ற அவருடைய கைராயத்தை இருந்தபோது இப்படித்தான் நடந்திருக்கலாம் என்று அவர் கற்பனை செய்யவில்லை அவர் சிந்தனை செய்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்டவரை தலைவராக நாம் கொள்ளலாம் என்றுதான் காப்பிய தலைவனாக முதல்ல செய்திருக்கிறார் வருது இதற்கிடையில ஒரு செய்தி ஆசா ஞான சம்பந்தவர்கள் ஒன்று எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த காப்பியத்திற்கு யாரும் தலைவராக சொல்லக்கூடாது என்பது அவருடைய கொள்கை ஏன்னா எல்லாரும் ஒவ்வொரு விதத்திலே தலைவராக ஞான சம்பந்தனை காட்டும் பெருசா இருக்கா அவர்தான் பெரியவர் அப்புறம் காட்டும் பெரியவரா என்றால் அவரவர்கள் அவரவருடைய தகுதியிலே பெரியவர்கள் மேல் நாடுகளில் இது போல பல வகையான தலைவர்களை வைத்து காப்பி எழுதலாமா அப்படி இருக்கிற கூட்டு காப்பி கூட்டு தலைவர்களாக வைத்து காப்பியும் எழுதலாம் என்று மேல் நாட்டில் ஒரு இலக்கணம் இருக்கிறது அது போல இலக்கணப்படி இங்கே அவர் செய்திருக்கிறார் நம்முடைய சேக்கிழார் செய்திருக்கிறார் தனித்தனியாக அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்திருக்கிறார் என்றாலும் சுந்தரனை நாம் தலைவராக கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அவருடைய கருத்து அப்ப எதை தலைவராக கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் எல்லாருக்கும் அடிப்படையாக இருப்பது நான் நேற்று சொன்னியா குறிக்கோள் இறை என்பது தொண்டு என்று ஞான சேக்கிழாரும் திரு தொண்டர் புராணம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் அந்த திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெயருக்கு அர்த்தம் சொல்லுவார்கள் திருத்தொண்டர் என்று சொன்னால் சுந்தரரையே குறிக்கும் போது ஒரு அர்த்தம் உண்டு திருத்தொண்டர் சுந்தரர் தான் சொன்னார் சேக்கிழார் என்று சொல்லுவாங்க சுந்தரரை மட்டும் குறிக்கிற அங்க இருக்கிற அத்தனை தொண்டர்களும் குறிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால அவரே தொண்டர் என்று சொன்னதனாலே தொண்டு என்பதுதான் இங்கே தலைவராக கொள்ள வேண்டும் தலைமையாக கொள்ள வேண்டும் ஆசா ஞான சம்பந்தத்தினுடைய பெரிய புராண ஆய்வில் எழுதின பொழுது அவருடைய கருத்து அதை நம்ம ஏற்றுக்கிறோமோ இல்லையோ அவருடைய கருத்து தனியாக நீங்கள் சுந்தரை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கின்ற தொண்டு அதுதான் இந்த காப்பியத்திற்கு தலைமையாக இருக்கின்றது என்று அவர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் நாம் பார்க்கிற பொழுது சேக்கடருடைய நோக்கம் எப்படி எடுத்துக்கொண்டு போறாருன்னா தடுத்தா குண்டாச்சி வந்த பின்னால் திருவாரூருக்கு வந்து அங்கே தேவாசிரிய மண்டபத்தை வணங்காமல் போகிறார் என்கிற பொழுது பெருமான் தடுத்து நீ அவர்கள் எல்லாம் பாட வேண்டும் பா என்று சொல்ல உடனே எப்படி பாடுவது எனக்கு தெரியவில்லை என்று எடுக்கிறார் பெருமானை பார்க்கிற போது உன்னை எப்படி பாடுறது தெரியல என்றார் பெருமானே உன்னை எப்படி நாம் பாடுறது வேதியனாகி என்னை வழக்கினால் வெல்ல வந்த ஊதிய மரியாதையனுக்கு உணர்வு தந்து உய கொண்ட கோதில அமுதே இன்று உன் குணப்பெரும் கடலை யாதினை அறிந்து என் சொல்லி பாடுகேன்னு அங்க சொன்னார் அங்க இறைவனை பற்றி பாடுற போது திருவாரூர்ல தேவாசயத்தில் இருக்கின்ற தொண்டர்களை பாடும் சொன்னா அவனை நான் எப்படி பாடுவேன் நீ தான் சொல்லணும் என்று அங்கு அடியெடுத்து கொடுக்கிறான்னு சொன்னா அதுக்கும் தன்னை பாடுவதற்கும் பெருமான் தான் அடியெடுத்து கொடுத்தான் தன்னுடைய அடியாளர்களை பாடுவதற்கும் அங்கு அடியெடுத்து கொடுத்தான்னு பார்க்க அங்க திருவாரூர் பெற்ற அங்க பாடுறார் அப்ப என்ன செய்தார் சேர்க்கிறார் அதுவரையில் ஒரு பகுதியாக வைத்துக் கொண்டு தடுத்தாற் கொண்ட புறான் அதுவரை வைத்துக் கொண்டு திருவாரூர்லேயே அடியாளரை எல்லாம் பாடுகிறார் என்று சொல்லி அதற்கு பின்னால் அடியாளர் ஒவ்வொருவராக எடுத்து அந்த அடியாளர் வரலாற்றை சொல்லி இப்படி அடையாளருடைய பிறவை எல்லாம் சொல்லி பின்னாலே சேர நாட்டுக்கு சென்று கைலாய்க்கு செல்கிறார் என்று ஒரு இணைப்போடு அவர் செய்கிறார் ஒரு காப்பியை இணைப்பு வேண்டும் என்று செய்கிறார் என்பது அவருடைய உத்தியாக காப்பியை உத்தியாக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கின்ற திரு பி சித்தலங்கி அவர்கள் சொல்லுவார்கள் எல்லா பதிப்பிலும் திருத்தொண்ட தொகை போட்டிருக்காங்க எல்லா பதிப்பும் இருக்கும் எல்லா பதிப்பும் பார்த்தீங்கன்னா திருத்தொண்ட தொகை இருக்கும் தேவாசிரிய மண்டபத்தில் நீ பாடுன்னு சொன்னார் பதிகம் பாடினால் முடிக்க வேண்டியிருந்தானே அங்க போய் திருத்தொண்ட தொகை ஏன் போட்டாங்கன்னா அது தேவாரம் அல்லவான்ற அது காப்பியத்தில் பெரும் பெரிய புராண காப்பியத்தில் அது இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாரோ முதல்ல போட்டாங்க அப்படியே அதை பின்பற்றுகிறார்கள் என்று சொல்லுவார் ஏன்னா அது தனியா பார்க்கற பொழுது சுந்தருடைய தேவாரம் அது தனியாக திருத்தொண்ட தொகை இங்க என்ன அவர் என்ன பண்ணார் திருத்தொண்ட தொகை பாடினார் என்று முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த அந்த காப்பியத்தில் இருக்கிற திருநிலைண்ட கோயிலால் ஆரம்பிக்க போறார் சிலைவாழ் ஆரம்பிக்க போறார் அதனால இடையில அந்த பாட்டு பதிவு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற ஒரு கருத்து உண்டு அதனால பெரிய புராண
அவருக்கு அம்மை நோய் வந்ததா ஒன்று சொன்னீங்க இல்லையா அப்போ அவருடைய பாடலில் ஒரு பதிவு பண்ணுறாரு கண்ணிலேயும் உடம்பில் அடுநோயால் கருத்தெழுந்து உனக்கே புறையானே தென்னிலா ஏறி கொஞ்சடையானே தேவனேன்னு பாடுற இல்லைங்களா அப்போ அவரே சொல்ல உடம்பு சரியில்லை தான் நான் அதை ரொம்ப சொல்லலை அந்த விஷயத்த சிதம்பரத்தில் யார் நம்ம இவர் தான் சிவச்சந்திரன் சார் தான் பேசினார் எனக்கு தெரியல ஒரு முதல்ல சொன்னாங்க எனக்கு சுந்தரருக்கு வந்து தொழுநோய் இருந்தது அதை நீக்கி தான் பண்ணார் என்று அடுநோய் என்று சொன்னார்னு அப்படிலாம் அந்த குறிப்பு சேர்க்கிறார் எங்கும் சொல்லலை உடம்பில் அடுநோயின்றார் ஏதோ ஒரு அவருக்கு ஒரு நோய் அது என்ன தெரியல சேர்க்கிறார் அதை என்னதான் நோயின்னு அவர் சொல்லலை உடம்பில் அடுநோய் அடுநோயின்றார் கட்ட நோய் பிடி தீர்த்தா என்று சொல்றாரு தவிர என்ன நோய் என்று சொல்லலை அதனால அது வந்து தொழுநோய் எல்லாம் நம்ம கொள்ளக்கூடாது அதை இப்ப நம்ம சொன்னீங்க அந்த மாதிரி நோய் தோல் நோய் அதான் அந்த தோல் நோயா இருக்கலாம் அது சொல்ற தோல் நோய் தான் அதுதான் சொல்றாங்க பெரும்பாலும் அப்படிதான் இருக்கும் அதனால அந்த குளத்துல குளித்து எழுந்த உடனே அது நீங்கியது என்று வருது அதனால அந்த தோல் நோய் சொல்றாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு நடராஜ பெருமான் எந்த கையை தூக்கி ஆடுவார் சொல்லுங்க பாப்போம் எந்த கையை தூக்கி ஆடுவார் சொல்ல கைய காட்டுவானா எனக்கு இடது கை இடது கையு இடது நடத்த அமங்கலம் அதெல்லாம் உறக்க சொல்ல சொன்னேன் நான் இடதுன்னு ஒரு வார்த்தை கூட அவர் வராது அப்படி காப்பியத்துல அது என்ன சொல்றாரு அவரு திருவழி தூக்கிய கையை என்ன சொல்றாரு ஆ வீசி ஆடும் கை வீசி ஆடும் கரம்னு சொல்லுவார் அதைதான் சொல்ல வரணும் அமங்கல சொல் இருக்காதுன்றது ஒரு வார்த்தை அது இடது கை நாம் என்ன சொல்லுவோம் இடது கையா தூக்கி காட்டினாரு அந்த அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் இல்லை விசிறி ஆடும் கை விசி ஆடும் கையே மூணு வரும் அந்த பாடல் கதைக்காக சேரமான பெருமானாயனார் சுந்தர வீட்டுக்கு சா வராரு விருந்து வராரு விருந்து சாப்பிட வைக்கிறாங்க அப்போ இலை போடுறாங்க இப்போ நம்ம கூட இலை போடும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நுனி இலைய சாப்பிட போடும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உறக்க சொல்லுங்க எதை இடது பக்கம் போட சொல்லுவோம் ஆ நுனியை இடது பக்கம் போடுன்னு சொல்லுவோம் அப்படிதான் சொல்லுவோம் அதான் சொல்லுவோம் நாம் எல்லாரும் அவர் அப்படி சொல்ல என்ன சொன்னார் அவரு வெட்டும் பகுதியை வலது பக்கம் போடுன்னு சொன்னார் படிச்சிருக்கிறீங்களா வெட்டும் பகுதியை வலது பக்கம் போடுன்னு எழுதுறாரு தாங்களா அந்த அந்த இடதுன்ற போல போற கூட அங்கே வரக்கூடாதுன்னு அவர் ஆசைப்பட்டார் அந்த அமங்கல சொல் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் ஒரு வாரத்தை கூட வராது அவர்கிட்ட அந்த முத்தனை கூட அந்த கொன்று விட்டான்னு எழுத மாட்டார் என்ன சொன்னார் அந்த இடத்துல நினைத்ததை ஆ அப்படிதான் கொன்றான்ற வார்த்தை அமங்கல சொல் வராது அவர் அந்த மாதிரி ஒரு காப்பியம் அதுதான் வந்து இந்த இந்த நூலுக்கு ஒரு சிறப்பு எனக்கு அது வந்து அதுக்காக தான் இதை நான் வந்து எப்படியே செய்யணும்னு ஆசைப்பட்ட காரணம் என்னென்ன அந்த நூல் அப்பேற்பட்ட ஒரு நூல் பெரிய புறான சாதாரண நூல் இல்லை பெரிய புராணம் படித்தா நம்முடைய இடர்கள் எல்லாம் நல்லா தீர்ந்து விடும் அதை நான் அனுபவத்தில் கண்டுருக்கிறேன் நான் அதில் தான் சொல்லுவேன் மதுரைக்காரன் ஒருத்தன் சே மெட்ராஸுக்கு போனான் டவுன் பஸ்ஸில் யாருனா நூறுரூவா கொடுத்தான் அவர் டிக்கெட்டை கொடுத்தாரு சில்லற அப்புறமா தரணும் பையன் கொடுவேன்னு ஆவான் இவன் மதுரைக்காரன் அவன் என்ன பண்ணான் என்னடா அவங்ககிட்ட நம்ம பண்ண பையன் கொடுன்னு கேட்குறாரு என்ன இருப்பா நான் அப்புறமா நான் பையன் கொடுன்னு அவன் மறுபடியும் சொன்ன அவன் ரெண்டு பேரும் தகராறு நடக்குது நான் ஒன்றும் சொல்லலையே என்ன பையன் கொடுங்க தான் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் நான் அப்புறமா தரேன் தான் சொல்றேன் ரெண்டு பேரும் தண்டை போறேன் அத வேற ஒருத்தன் சொல்றான் ஏயா அந்த அளவு மதுரைக்காரன் அவன் மெதுவா கொடுன்னு சொல்றது போல தான் அவன் பையன் கொடுன்றான் அவன் நீ என்னமோ அவங்கட்ட போய் சண்டை போறேன் அத ஞான சம்பந்தர் மதுரையில போய் பாடும்போது அந்த ஊர் மொழியை பாடணும்னு பாடினார் பையவே சென்று அதுதான் அந்த வார்த்தை சொன்னார் அந்த ஊரில் போய் அந்த பாட்டை பாடணும் அந்த மொழியில் பேசணும் நம்ம தமிழ் மாட நம்ம இருந்தால் கூட அந்த அதுக்காக தான் அந்த ஒரு மொழி நல்ல அழகான ஒரு பாடம் வச்சுக்க இதுக்காக தான் அவர் சொல்ல வந்தார் அதை வேறு ஒன்று